Добавим лишь тебя
Аллилуйя, ты достоин. Субтитры 
Я его сын и дочь, он за меня И он хранит, освобождает, исцеляет Обеспечивает тебя полностью
звуки наш голос на наши сердца все наше существо все наше естество господь оно склоняется пред тобой пред твоим пред твоим величием пред твоим именем аллилуйя аллилуйя иисус поклоняемся поклоняемся мы поклоняемся Тебе, Царь Царей, Господь Господствующий. Слава, слава, слава. Величие Царя увидит вся земля и будет ликова. И будет ликовать Светом окружен Нет, не тени в нем Бог есть свет От голоса царя Трепещет вся земля Велик, велик Наш Господь, пой со мной вели. Наш Господь, увидит вся земля, Что Бог наш вели. Велик наш Господь, вели. Наш Господь, пой со мной вели. Наш Господь, увидит вся земля, Что Бог наш вели.
вся земля, что Бог наш великий. Мы поклоняемся Тебе, Отец. Мы воздаем Тебе всю славу и честь. Мы воздаем Тебе всю хвалу. Ты достоин славы. Ты достоин чести, Господь. Мы поклоняемся Тебе. Аллилуйя, достоин, достоин. Достоин всей хвалы. Иисус, Ты достоин. Аллилуйя, воздай Богу громкие рукоплескания. Он достоин. Иисус достоин всей хвалы. Аллилуйя! Иисус достоин! Аллилуйя! О, щита, ла 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 Аллилуйя! О, мы поклоняемся Тебе! Мы поклоняемся Тебе, Господь! Аллилуйя! О, щита, ла 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 Аллилуйя! 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 Воздай Богу громкие рукоплескания! Воздай Богу громкие рукоплескания! Воздай! Аллилуйя! 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 Ты ожидаешь от Бога сегодня? Кто из вас ожидает от Бога? Амин! Аллилуйя! Бог хочет действовать, но Богу нужно наше ожидание. Бог хочет высвободить славу больше и больше. Бог хочет высвободить свой огонь и свое пробуждение. Аллилуйя. И знаете, пробуждение – это когда мы пробуждены. Когда с нами что-то происходит. Когда в наших сердцах горит огонь. Аллилуйя. Ты хочешь, чтобы огонь горел в твоем сердце? Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Отец. Знаете, вчера было потрясающее служение. Вау. Это было просто слово с небес. Я не знаю, как ты, но я наслаждался этим временем. И Господь просто вкладывал, вкладывал. Аллилуйя! Я просто счастлив, что я живу в это время. Я счастлив, что я сегодня здесь. Аллилуйя! Кто счастлив, что ты сегодня здесь? О, дай Богу громкие рукоплескания! Аллилуйя! Амин! Я благодарен, Аллилуйя, за Господу за это время. Я благодарен Тоту, что он приехал сюда. Амин. И я верю, что Бог будет его использовать. Мощнее и мощнее. Мощнее и мощнее. И я верю, друзья, что Бог его будет приводить еще и еще в Ростов. И мы увидим больше и больше здесь. Что-то Бог уже начал. Что-то уже начало происходить в Духе. И мы увидим большую славу. Скажи на это Аллилуйя. Амин. Слава Богу. Я хочу спросить, здесь есть люди, которые не принимали в свое сердце Иисуса Христа, и вы бы хотели сегодня, чтобы Иисус вошел в ваше сердце? Поднимите руку, если здесь есть такие люди. Мы помолимся за вас сегодня. Аллилуйя. Есть такой человек? Аллилуйя. Слава Богу. Я верю, когда атмосфера меняется, что-то происходит в городе, и тогда люди начинают приходить к Иисусу. Амен. Тогда будет много спасаем. Как вас зовут? Алексей, давайте мы помолимся вместе с вами. Повторите со мной эту молитву. Господь Иисус, я верю в Тебя. Води мое сердце. Води мое сердце. И прости мои грехи. И прости мои грехи. Стань Господом моей жизни. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. Я нуждаюсь в Тебе, Иисус. И я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Что сегодня Ты прощаешь мой грех. Что сегодня Ты прощаешь мой грех. Ты мой Господь. Ты мой Господь. Аминь. Поздравляем вас. Вы нуждаетесь в исцелении? Сегодня это день для вас. Я верю, что сегодня Бог прикоснется к вам, и ваша жизнь будет изменена. Спасибо тебе, Дух Святой, за Алексея. Спасибо тебе. Это день его исцеления. Это день его славы.
Спасибо Тебе, Отец. Коснись Его. Благословляем Тебя, Отец. Спасибо, Дух Святой. Во имя Иисуса. И весь народ нас скажет. Мы хотим дать вам небольшой подарок. И вот еще несколько минут пообщайтесь с нашими консультантами. Аллилуйя. Давайте дадим Богу громкие рукоплескания за нового брата. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я хочу, чтобы мы еще несколько минут славили Бога, и потом выйдет драгоценный брат тот и будет проповедовать. Я верю, это человек пробуждения. Аллилуйя. Это человек муж Божий. Аллилуйя. Давайте мы еще поднимем руки. Еще несколько минут будем его присутствие. Спасибо тебе, Отец, за твое присутствие. Пусть твое присутствие умножится здесь. Пусть твоя слава умножится на этом месте. Дорогой Господь, покрывай это место Твоей славой. Покрывай это место Твоим присутствием. Покрывай каждого здесь. Твоим Духом Божиим мы поклоняемся Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Господь. Мы прославляем Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Его присутствие увеличивается здесь. Его слава увеличивается здесь. Я прямо сейчас ощущаю это. Как Его присутствие увеличивается на этом месте. Спасибо тебе, Отец. Мы поклоняемся тебе, Господь. О, ла ла леси О, твои ангелы Наполняют это место О, ла ла леси О, ла ла леси Мы жаждем Господь больше Святость покрывает это место. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, Дух Святой. Ты покрываешь славой этот город. Ты покрываешь славой России. Ты покрываешь славу эту землю. Мы поклоняемся тебе. Поклонись ему сейчас. Поклонись ему сейчас. Аллилуйя, поклоняйся ему. Святой Бог. Святой Бог. Поклоняйся вместе с ангелами. Поклоняйся царю. Аллилуйя, поклонись ему. Аллилуйя. Мы поклоняемся тебе наш Бог. Мы поклоняемся тебе. Мы превозносим тебя. Ты Господь. Ты достой. Ты вас несет.
дождь славы. Твой 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 дождь славы. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We thank you for this outpouring of your glory. Thank you today. Holy Spirit moving in our midst today. Father, we pray for fiery coals from the altar in heaven. Отец, мы молим тебя о горящем угле небес, чтобы ты коснулся наших губ сегодня, чтобы ты высвободил вот этот горящий уголь пробуждения среди нас сегодня. Мы стоим перед Твоим святым присутствием, как Исаия. И мы призываем святой огонь сегодня, чтобы Ты встал среди нас. And we cry, holy, holy, holy. И мы взываем святый, святый, святый. But that there would be seraphim, cherubim, angels. Чтобы ангелы, херувимы и серафимы были здесь. That would take the living coals from your altar in heaven. Которые возьмут этот живой уголь с твоего алтаря на небесах. И они будут прикасаться к нам. And set us apart. Отдели нас. For your glory. Для твоей славы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. I mean. Give the Lord a mighty shout. Come on, give him a mighty shout. We celebrate Holy Ghost. We celebrate Jesus. We celebrate the joy of the Lord. Мы празднуем радость от Господа. Мы празднуем пробуждение. Мы празднуем огонь Божий. Come on, let's go for it.
Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus. We thank you for the anointing. Мы благодарим тебя за помазание. We thank you for the fire of God. Мы благодарим тебя за огонь Божий. But I see wine, intoxicating wine. За это вино, которое пьет. We want to drink the wine. Мы хотим пить этого вина. Father, pour out the wine tonight. Отец, излей это вино сегодня. And I see the wind of God. И я вижу ветер Божий. And it's a wind of change. И это ветер перемен. And it's a fresh wind. Это свежий ветер. And it's a mighty rushing wind. And we want you to release the wine, the fire, and the wind of God. Something in the atmosphere. Something in the atmosphere. I saw crowns coming down. Я видел, как как венцы были спускались. It's going to be a new crowning. Будет новое увенчание. A crowning of the Lord's favor and goodness. Венчание. Божьего благоволения и благости. A crowning of kingship and authority and power. Венчание царства, власти и силы. Я видел, как венцы спускаются. I thank you, Lord, for a new crown. Я благодарю тебя, Господь, за новые венцы. I thank you for a new royalty and authority and power. Я благодарю тебя за новую царственность, власть и силу. I thank you for a fresh anointing. Я благодарю тебя за свежее помазание. And let the winds of God would blow, blow, oh mighty winds of God. И пусть мощные, сильные ветры Божьи дуют, дуют. Come on, lift up your hands for the wind of God. Просто поднимите свои руки на ветер Божий. Say, come, almighty breath of God. Come, almighty wind of God. Приди, приди, ветер Божий. Mighty breath and mighty wind of God, breathe upon me. Сильный, сильный ветер Божий, дуй крепко здесь. The wind, the fire, and the wine of Pentecost, oh, breathe upon me. Ветер этого огня и вина пятидесятницы дуй сильно. And let there be new crowns, let there be kingship, let there be favor. И пусть будет новое увенчание, новая власть, новая сила. We soak up the glory of God. Мы впитываем славу Божью. I was standing here saying, "Thank you, Lord. I'm standing in Your presence. I'm just soaking up." Я когда стою здесь, я просто говорю спасибо Господь за твое присутствие, которое я впитываю. Все, что ты изливаешь, я впитываю. И потом я увидел ветер Божий, ветер перемен. И потом я видел, как эти венцы спускаются. И потом я увидел вот это глубочайшее такое розовое опьяняющее вино Духа Святого. И я, и это просто начало двигаться в атмосфере. Коснись меня, наполни меня присутствие Божье. I prayed for a baptism of fire. Я молюсь о крещении огнем. And I just started thinking about the glory. И я начал думать о славе. How I want there to be an atmosphere, a glory cloud. Как чудесно эта атмосфера облака славы. Come down in this place. Которая спускается сюда на это место. Angels in this place. Ангелы движутся на этом месте. Angels of revival and awakening. Ангелы пробуждения и возрождения. Angels that bring the fiery coals, angels ministering the glory of God. Ангелы, которые приносят этот пылающий уголь, ангелы, которые служат славой Божьей. Father, I pray tonight. Отец, я молю сегодня. That we would come under the shadow. Чтобы мы встали под тень, под это облако. Чтобы было покрытие славой. И чтобы это было то место, где мы можем встретиться с тобой. Видеть сны и видения. Мы хотим, чтобы ангелы двигались. We thank you for an outpouring tonight. И мы благодарим тебя за излияние. Even in this worship, даже во время этого поклонения, we soak it up. Мы впитываем это. We call on the name of Jesus. Мы призываем имя Иисуса. Give him a mighty shout. Воскликни ему. One thing. Одна вещь. That I've learned over the years in meetings like this. Одна одной вещи я научился на подобных собраниях за эти годы. Is you just got to give the Lord some time. Нужно просто уделить Господу некоторое время. 
You can have all the praying and all the praising and all the stuff that we do. Можно, конечно, и молиться, и прославлять, и много чего делать. But sometimes we just gotta stop and move with the Lord. Но иногда надо просто вот от, отступить и позволить ему двигаться. And spend time asking for the rain. И про, потратить spend, время на то, чтобы попросить spend time дождь asking пролиться. For the cloud. Уделить время на то, чтобы облако пришло. Spend time asking for the fire. Just Про, уделить время на то, чтобы огонь сошел. And give the Lord a moment to do something. И дать Богу Господу время, чтобы он что-то сделал. The greatest thing I've learned about a move of God. Величайшее, что я узнал о движении Божьем. Is atmosphere. Это атмосфера. Having an atmosphere. Когда у тебя правильная атмосфера. Yes, the presence of God that comes in worship, but, but even more, we want a, an abiding glory atmosphere. Да, есть присутствие Божье, есть оно в поклонении, но нужно что-то большее, нужно пребывающее присутствие. Yeah, there's never revival. We never carry the fire of revival if we can't carry the presence of God. И а, невозможно нести огонь пробуждения, если ты не способен нести огонь Божий. We can get so used to the song, to the, the words, the formula. Мы настолько привыкаем к песням, к словам песен, к формуле собрания. We just stop and just start calling on the name of Jesus. Иногда, We're desperate. Иногда просто надо остановиться и начать призывать имя Иисуса от полного отчаяния. Like when blind Bartimaeus, he said, the son of David is coming. Как, как слепой Вартимей, который сказал, сын Давидов приближается. И он, он, начал, он возвысил голос и начал кричать, ему сказали, тихо, он еще громче кричал. Я не могу этого сделать, никакие лидеры конференции этого не могут сделать, только он это может that сделать. Hunger that cries out. Этот голод, это, это жажда, которая возопит. Не пройди мимо this меня. Это мой момент, это мой Don't час. Pass me by. Не пройди мимо меня. And when you get really hungry and thirsty, и когда ты на самом деле становишься голодным и жаждешь, уже не важно, как это все выглядит, что люди говорят о тебе. You, you say, ты просто говори, хочешь говорить, Господь, мне нужен огонь Божий. Мне нужно новое вино. Мне нужна слава Божья. Мне нужно пробуждение. Мне нужно это спасение. Я хочу, чтобы ты прорвался. Кто, кто может взывать к нему так? Просто начинай взывать к нему. И когда кто-то говорит, да тихо ты, взывай еще громче. И это нормально говорить, Господь, я хочу почувствовать помазание. Я хочу почувствовать огонь, славу. Да пусть он наполнит тебя сегодня. Да просто пригласи Дух Святой. И пусть он и зальет эту славу, этот огонь, это вино. И мы хотим, чтобы этот сильный ветер дул. Я услышал что-то сегодня в машине. И мне сказали, что в новостях была такая информация. Что что-то необъяснимое произошло в этом регионе. Как будто бы это северное сияние. Как будто бы как, как огненные столпы. In, like a, like northern lights. Как, как, как северное сияние что-то сияло вчера. И люди, они так в недоумении, что это было. Я немного знаю об этом. Said, started, said, и, и я сказал, но я сказал, это только начало. Spirit, в моем духе, in, in We want signs and wonders. Мы, в моем духе я сказал, мы хотим, чтобы были чудеса и знамения. You know, it, it's snowing and it's going to snow anyways. Ну, снег идет, 
Так снег все время в это время идет. But Wesley said, I was done preaching on the love of God that just kind of comes and covers a multitude. И Весли говорит, я проповедовал сегодня о любви Божьей, которая просто сходит и покрывает массы людей. И он говорит, когда, как только я закончил эту проповедь, увидел в окне, что снег пошел. И когда мы стояли вот в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади, радуги это нормально. Но вот только в это время радуги. Как только мы, как только мы закончили молиться там на триумфальной площади, на на дворцовой площади, на триумфальной арке и двойная радуга поднялась. Даже небеса провозглашают славу Божью. I've also been in meetings. I've been in places where angels will manifest as light. И я был на таких собраниях, где во время собрания ангелы появлялись. I've been in meetings with unusual signs. Я был на собраниях с необычными знамениями. I've prayed for people oil coming out of their hands. I've been in meetings where diamonds and gemstones. Я я был на собраниях, где елей выходил из рук людей где бриллианты появлялись просто из ниоткуда. Я чувствую, что мы должны с вами оказаться в том месте, где мы говорим, Господь, мы нуждаемся в чудесах и знамениях, мы хотим, чтобы это было. Я такое ощущение, что Господь помещает нас. И у меня была привилегия лично переживать определенные встречи с ангелами. Я вам скажу, реально были такие неописуемые вещи. И я был даже на таких встречах, на таких собраниях, где абсолютно каждый человек в зале видел физическое явление облака славы прямо в помещении. И, конечно же, мое любимое знамение – это когда люди получают прикосновение от Бога, и они исцелены. Но, но давайте просто провозгласим над этим городом чудеса и знамения. Мы приветствуем вас в этом городе. Необычные знамения, когда небеса провозглашают славу Божью. Это может быть столб огненный ночью и столб э, э, ну, облач, облака днем. You know, bush, you know, Или signs. горящий куст. Любое знамение. Today, Кто из вас верит, что Бог Авраама и Илии тот же самый вчера, сегодня и вовеки? I just desire signs and wonders. There's times I desire people get healed. I pray for the sick. И я просто желаю чудес и знамений. Есть моменты, когда я молюсь, и люди получают исцеление. Но, но иногда я просто желаю такого ощутимого проявления присутствия Божьего, которое необычно. И это нормально, когда Бог обещал, я изолью от Духа моего на всякую плоть. He spoke of the uh, end time, last day outpouring as oh. signs in the heavens above and wonders in the earth. Beneath. Он говорил об этом излиянии последнего времени, когда будут чудеса и знамения на небе и земле. He spoke of visions. He spoke of dreams. Он and говорил, sons and daughters will prophesy. Он говорил о видениях, о снах. Он говорил о том, что сыны и дочери будут пророчествовать. Sometimes in America we get a little Pentecostal. И иногда в Америке, знаете, мы немножечко такие пятидесятниками становимся. Что это значит? Мы принимаем пробуждение, люди принимают спасение, люди получают исцеление. Это мы принимаем. 
dreams, но как, visions, signs and wonders. Но когда у людей начинают появляться ангелы, видения, сновидения, чудеса и знамения, Sometimes people are like, no, 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 we want our Pentecost just to be revival, people getting saved, and people getting healed. We don't want any of that prophetic stuff. Люди начинают говорить, не-не-не-не, вот мы хотим, чтобы наше пробуждение, это было покаяние, исцеление, ну, без всяких вот этих вот чудесных вещей. I said, well, when the Holy Spirit is poured out on all flesh, there's going to be dreams, there's going to be visions, there's going to be signs in the heavens and wonders. И я говорю, слушай, ну, когда Дух Святой изливается на, на всякую плоть, то будут видения, сновидения, чудеса и знамения. And yes, Pentecost. Yes, revival. Yes, miracles. Да, yes, souls. Да, пятидесятница. Да, пробуждение. Да, возрождение. It was amazing. I started to go to some Pentecostal people and I said, hey, I had an angelic visitation. And they said, be careful. И, а, и знаете, было удивительно. Я начал подходить к некоторым пятидесятникам Слушай, ну, я видел ангелов, они I, мне, ты с этим делом поаккуратнее. И я им рассказываю, слушай, я молился, и Дух Святой сошел на меня, и знаете, я как в трансе, просто вот меня перенесло. Said, и они говорят, ну, ты поаккуратнее And с I этим. Said, I we и я говорю, слушай, ну, так это и есть пятидесятница. О, oh, but, but we don't like the prophetic signs and people no. dancing and angels. And... И они говорят, ну, да, только нам не нравятся вот ангелы, знамения, всякие вот эти вещи. You see, I want the full outpouring. Но, понимаете, я хочу полного излияния. Если Бог по-настоящему изливает своего духа, у нас будет пробуждение, будет жатва, будет возрождение. Но сыновья и дочери будут пророчествовать. Каждый сын и дочь будет это делать. They'd all have visions. И, и у тех будут видения. They, they would all have signs like the northern lights. Why у тех будут эти знамения, как северное сияние там, где его не может быть. Why should there not be a pillar of cloud and a pillar of fire? Why not? Почему не появляются огненные столпы или облачные столпы? Почему нет? Somebody said to me, "What do you think about angel feathers and gold dust and diamonds and oil?" And I said, "It's not my go after, but if it happens." Мне задают вопрос, а что ты думаешь вот об этих ангел, перьях ангелов, о золотой пыли, о всех вот этих вещах? Я говорю, слушай, ну как бы это не моя цель, но если это появляется, то ну, нормально. И знаете, если Дух Святой это делает, я открыт к этому, потому что я верю, что это то самое необычное знамение. I can't deny. Over the years, I've had some pretty unusual visitations. А это не то, о чем я проповедую, но я не могу спорить с тем, что за эти годы я видел очень необычные проявления. Every unusual visitation has produced great fruit. И всякое необычное посещение порождало потрясающую истину. And I just feel that kind of a note. Like I'm just hungry to pray a release of that. И а, я чувствую вот like это God, помазание, которое надо вытвободить сейчас. You know, said, Есть что-то, что следует сказать, когда Павел сказал, желайте даров духовных. Павел никогда не давал запрета на это, он наоборот воодушевлял, желайте даров духовных. И знаете, многие люди задают вопрос, а можно мне хотеть каких-то духовных проявлений, или это только для Тодда Бентли? Я хочу желать. Дух Святой, Он привлекаем желанием. Кто, кто желает сегодня даров, помазания, проявления? Кто желает сегодня славы Божьей? Желает пробуждения? Господь, мы желаем излияния. Излей свой дух. Продолжай изливаться Дух Святой. Двигайся следующей волной.
двигайся еще одной волной. И высвобождай чудеса и знамения. И приводи сны и сновидения. Высвободи ангелов. Высвободи чудеса. Мы хотим больше. Чтобы небеса сошли сейчас. Чтобы небеса проявились. Мы желаем духовных даров. Мы желаем чудес и знамений. Мы желаем славы Божьей. Я просто почувствовал это в моем духе, что, что России нужно дать разрешение. Даже когда, знаете, в каких-то вещах, которых мы не понимаем, если это вообще совпадает с Писанием, с Библией, If it's ever happened in the Bible once, it can happen again. Если это хоть раз происходило в Писании, это может повториться. You know, outside of outside of what Christ has accomplished, I mean, there's no need to do what Jesus did. Ну, знаете, уже не надо повторять то, что сделал Иисус. Это понятно. I read the whole Bible as a supernatural manual. Я прочитал всю Библию как сверхъестественное руководство по эксплуатации. Said, и я говорю, что все, что происходило с людьми в Библии, может повториться сегодня, потому что Иисус тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Said, и я пошел к Господу, и я сказал, как, как так получилось, что у меня нет видений и сновидений, ко мне не приходят ангелы? And I started to speak to the Lord about every experience ordinary men and women had in the Bible. I started quoting them to the Lord from the beginning of the Bible to the end. И я начал говорить к Иисусу о каждом переживании, которое пережили обычные люди в Библии, которое происходило там от начала до конца. I said, Lord, before I get to heaven. И я сказал, Господь, до того, как я попаду на небо. Just because I know you. Просто из-за того, что я знаю тебя. Я хочу пережить все, что я, пере... что я видел в книге Деяний. Я читал о том, как ты двигался с Авраамом, с Ильей. Я хочу это все. Я приходил к Господу, и я говорил, слушай, смотри, Смотри, что произошло в Уэльсе. Смотри, что произошло на Азуда Стрит, на всех этих пробуждениях. И я говорил, Господь, если это соответствует Писанию и характеру Божьему, я хочу это. И, и я говорю, если кто-то исцелял больных, очищал проказу, воскрешал мертвых, изгонял бесов, я не хочу пойти на небо до той поры, пока я ни разу не воскресил мертвого. Said, и я начал ставить цели, и я говорю, Бог, я хочу, чтобы каждое чудо, которое я вижу записано в Библии, чтобы оно исполнилось в моем служении хотя бы однажды. I mean, и какое приключение to try to live the Bible. Пи -пи попробовать жить по Библии On the supernatural side. на сверхъестественной стороне. Now, all that other stuff about love and character, you better go after that too. That should be a given. И все, все остальное, ну, все, вот, uh, любовь, характер и так далее, за этим тоже нужно как бы гоняться. Это по умолчанию вообще должно быть целью. Who doesn't want to have a greater You know, holiness and a greater witness. Ну, какая проблема с тем, что человек хочет иметь больше святости, больше свидетельства? And to be like Jesus. Быть похожим на Иисуса. That that should be a given. Это вообще как бы по умолчанию. Это, знаете, условие задачи вообще. Who doesn't want to know the word of God? Это в слове Божьем мы видим это. That should be a given. Это, ну, условие задачи. But don't start comparing. Character is better than supernatural. Why can't it just be both? 
Но, но знаете, почему мы сравниваем либо характер, либо сверхъестественное? Почему невозможно и то, и другое? Somebody said to me one time, all that supernatural stuff you talk about, that's good, but I'm about being more like God. And I said, yeah, me too, with the supernatural. И знаете, меня, меня однажды человек спросил, ну, вернее, сказал, ну, вот эти вот все погони за чудесами, за знамениями, не, мне вот больше хочется быть похожим на Бога. И я говорю, слушай, я тоже хочу быть больше похожим на Бога, но со сверхъестественным. We make excuses for not having the power of God. Вы знаете, мы делаем себе оправдание за то, что у нас не проявляется сила Божья. We come up with unscriptural biblical teachings based on what we do or do not experience. Мы мы придумываем не библейские отмазки по Писанию за то, что у нас не действует сила Божья. We spend too much time preaching against miracles, preaching against charismatic, preaching against gifts that we don't have any. Мы столько времени тратим на то, что мы проповедуем против харизматических проявлений, против даров, против чудес, что у нас их просто нет. And many times the reason we preach against it is the only reason is because we don't experience it and we have to come up with some kind of an answer. И зачастую единственное, почему мы против этого проповедуем, это в том, что у нас этого нет и нам надо это как-то объяснить. I'm preaching glory, signs, wonders, miracles, revival, and living it. Я проповедую славу, пробуждение, чудеса и знамения и живу в этом. And you know, today, Todd Bentley today is a lot different than Todd Bentley five years ago, eight years ago, ten years ago. И вы знаете, и вы знаете, сегодня тот Бентли намного отличается от Тодда Бентли пять лет назад, восемь лет назад, десять лет назад. So, somebody sent me a letter and they said, I saw this on, on TV, on YouTube. I said, oh, ten years ago, eight years ago. I'm not that person anymore. Uh, и кто-то мне написал, о, я видел записи твоего служения там восемь лет назад, десять лет назад. Я говорю, I said, а, the... на Ютубе. Я говорю, слушай, восемь-десять лет назад это не я. Меня, того меня уже нет. This Todd Bentley I was at 25 is not the Todd Bentley I am at 40. Понимаете, тот Бентли, которым я был в 25, это не тот тот Бентли, которым я являюсь в 40. I'm sure you're not the same in your faith as you were five years ago, ten years ago, twenty years ago. I mean, we're growing. Я уверен, что вы не те же люди в вере, которыми вы были пять лет назад, десять лет назад, двадцать лет назад. Мы растем. But I'm telling you, don't let your past. Determine your future. Но я говорю вам, не позвольте вашему прошлому определять ваше будущее. If you can use personal moments of weakness and sin and character to be stronger, если бы вы могли использовать личные моменты слабости и греха для того, чтобы возрасти и усилиться, greater testimony in the end. То это большее свидетельство. How many of you are going for a greater testimony? Кто из вас хочет иметь лучшее, большее свидетельство? Вам для этого нужно отложить что бы то ни было и прорываться к призванию великого, к великой цели призвания. В конце концов, вопрос лишь в том, добежал ли ты до конца ресталища и закончил ли ты его хорошо. You, you uh, и я хочу сказать вам, я бегу быстро, попробуйте догнать меня. I have accusers, I have critics. I said, I'm running hard and fast. So let's меня, see if you can catch me. У меня столько обвиняющих, столько критиков, что я говорю, слушай, мне надо бежать быстро. Попробуйте догоните. Where is it that you're going? I said, I got one thing on my mind. И они говорят, а куда ты так торопишься? Я говорю, у меня только одна цель на уме. Revival, harvest, the glory of God. Пробуждение, пробуждение, жатва, слава Божья. Я бегу это ресталище. You can't have time for the voices, the voices. И они все время что-то говорят и говорят. Somebody said, Todd, what about all the attack and all the voices? I said, what attack? What voices? И кто-то мне говорит, Тодд, слушай, а как насчет вот всех тех голосов и атак? 
Я говорю, какие голоса, какие? Какие атаки? Я не обращаю внимания на эти голоса. Я живу, как будто бы негативных голосов и нет. Я просто их не слушаю. To helping revival. Это один из ключей, который помогает привести пробуждение. You have to get over what people think. Тебе нужно отказаться от того, что думают люди. And live for what he thinks. А думать, а начать жить о том, что, ради того, что думает он. Too many Christians. I got one negative comment on Facebook. Oh no. А слишком многие обращают внимание, ой, слушай, мне один негативный отзыв оставили на Фейсбуке. Как? I said, well, the more you do, the more you'll have. И я говорю, слушай, но чем больше ты будешь делать, тем больше таких будет. One of my young preachers came to me and he said, this is the first time anybody said anything negative and it's not true. And he stayed up all night, didn't sleep. И один из моих молодых проповедников, учеников, он пришел и говорит, слушай, Первый же какой-то вот ну, негативный такой отклик, который вообще неправда. Всю ночь не спал, переживал. He said, he said, Он говорит, со мной раньше никогда такого не происходило. Said, И я рассмеялся, слушай, это только начало. Они, я ему говорю, слушай, они вообще говорили, что Иисус был наполнен бесами. Said, и я, я ему сказал, игнорируй все это и делай то, что Бог сказал тебе делать. Это единственное, как мы увидим перемены. И когда ты начинаешь жить, как будто бы тебе вообще по барабану до их отзывов, вот тогда они начинают сходить с ума. They don't want you to have joy and они, be happy. они не хотят, чтобы у тебя была радость, чтобы ты был счастлив. But God wants us to have joy and be happy. Но Бог хочет, чтобы у нас была радость и было счастье. Even when everybody else is resisting. Даже когда все остальные против этого. Аллилуйя. I don't know why I said that, but that was like a mini sermon right there. Я не знаю вообще, зачем я все это сказал. Это как мини проповедь была такая. Maybe it's because you're going to get really blasted. They're going to carry you out of the meeting. А может быть это потому что вы будете настолько благословлены, что люди будут выносить вас собрать. Sometimes I have meetings, and I know it's a good meeting when they're carrying somebody to the car. И, и, и вы знаете, ну, иногда, как я служу, что собрание было хорошим. Кого-то приходится выносить до машины. Я начинаю завидовать этим людям, и я говорю, хотел бы я так упиться в Духе Святом, чтобы людям пришлось выносить меня до машины. Кто из вас хочет быть настолько ошеломленным силой Божьей, что вы стоять не можете? Now, we can't have so much dignity that we're like, well, I'm not going to fall down, I'm not going to fall down, I'm not going to fall down. Но no, не при этом не следует иметь вот столько сопротивления, я не упаду, я не упаду, я не упаду. Don't worry about it, I'm just going to lay down already. Не волнуйся, я просто сразу лягу, да и все. We're over, did somebody fall down? Was that the Holy Ghost? Did he touch them? Did he push them over? That's like an old manifestation. Не, не, не надо вот этих вот всех, а упал ли кто-то, а его толкнули, а было ли это на самом деле в Духе Святом? Это все старое. The sign of revival now isn't whether you fall down or 20 people fell down. Признак пробуждения сейчас, это не в том, кто-то упал там или 20 человек упали. How we measure true revival is not based on outward manifestations. Мы измеряем настоящее пробуждение не внешними проявлениями. Преобразование, реформация изнутри. Вопрос, сколько людей приняло спасение, сколько людей приняло исцеление. Могут быть какие-то внешние проявления. I personally love those kind of meetings where the glory of God comes. И я лично люблю те такие собрания, где приходит слава Божья. And your face is stuck to the floor. И твое лицо просто как пригвоздили к полу. Four hours later, you get up. Через четыре часа ты встаешь. That's a good meeting. Вот это было хорошее собрание.
I mean, it, it, we can have that much. Если мы можем столько получить, the priest could no longer stand to minister. I said, I want to be the preacher in the middle of my sermon that can't even finish because the glory of God makes it so I can't когда, stand. Когда, знаете, проповедник не может выстоять, я говорю, я хочу быть таким проповедником, который до середины проповеди достоять не может, настолько слава Божья сходит. I've been in those kind of meetings where the atmosphere, the glory was so strong, I had to lay on the face and I was the preacher. Я был на таких собраниях, когда слава Божья настолько сильно проявлялась, что мне приходилось лечь за кафе я был тем, кому надо было проповедовать. Things, и знаете, когда ты начинаешь говорить о таких вещах, они могут начать происходить. Angels, ты начинаешь говорить об ангелах, люди могут начать переживать анг анг ну, посещение от ангелов. Ты начинаешь говорить о благословениях, о благоволении, о деньгах. Люди могут начать переживать финансовые благословения. И кто-то мне задал вопрос, как получить больше сверхъестественного? И я сказал, говори об этом. Сделай это нормой. My pastor never preached on trances, visions, angels, and so it was never normal. Мой пастор никогда не проповедовал о о трансах, о видениях, об ангелах, и это никогда не было для нас нормой. We can't just preach that. We need the whole counsel of God. Но нельзя проповедовать только об этом. Проповедовать надо все Писание. But some places need a little bit more teaching and understanding about the glory cloud. Но в некоторых местах надо просто чуть больше проповедовать о понимании того, что такое облако славы. Мои дети, они выросли в состоянии, что воскрешение мертвых — это обычное дело, для них это норма. Нам надо убедить остальную Россию о том, что исцеление — это нормально, работы еще много. My, my kids at four years old spoke in tongues, casted out devils, and watched blind eyes open. I mean, they, they think it's just normal. My, my дети в четыре года видели, как прозревают слепы, как изгоняются бесы и так далее. То есть они считают это норма. All my kids have prophesied. All my kids think having angels. Oh, dad saw another angel. They think angels are normal. My, my, все мои дети пророчествовали, все мои дети видели ангелов. Они вообще считают это, ну, папа, я вон еще одного видел. Нормально. Wouldn't it be awesome if instead of trying to get people to the supernatural, we lived from the supernatural? А вы разве не было бы чудесно, что если бы мы вместо того, чтобы пытаться привести людей в сверхъестественное, мы жили из сверхъестественного к людям. Представьте себе тот уровень свободы, где вам не надо убеждать, отстаивать это. Вы просто свободны делать это. I mean, you don't have to spend 45 minutes preparing the people so you can tell them that you had an angel visit you. Когда вам не надо тратить 45 минут на то, чтобы подготовить человека к тому, что ты ему сейчас скажешь, что ты видел ангела. Вокруг меня такая группа лидеров и поддержки, с которым нормально я могу прийти и сказать, вчера вечером пришел ангел, и они скажут, а что он сказал, вместо того, чтобы, ну, не знаю, правда ли это. Я задаю вопрос, а что, ангел вас не посещал, вам надо освещаться дальше. Вот такую перемену культуры Бог хочет привести в Россию. This reality of the supernatural. Реалию сверхъестественного. It is a mindset change. Это смена ментальности. They told me today there's almost no teaching here on the supernatural. А и мне сказали сегодня, что здесь почти вообще не преподают о сверхъестественном. I'm not even talking about teaching on healing and miracles. I'm talking teaching on third heaven experiences, throne room encounters, angelic, almost none of that. Я, я не говорю сейчас об исцелениях, я говорю сейчас о переживании третьего неба, когда ты входишь в престольный зал, когда ты там. Said, 
catch up in the theology later, but wouldn't it be great if that experience started to happen in this conference? И я и я сказал Бог, но мы еще успеем догнать теологию, но было бы так приятно вот, чтобы это началось уже здесь на конференции. Sometimes we think if we don't have the theology to match the experience, we're disqualified from the encounter. Иногда мы думаем, что если у нас не хватает теологии, чтобы которая бы объяснила наше переживание, то это переживание оно как-то списывается со счетов. I had a season in my life 17 years ago where the encounter or the experience. The theology had to catch up later. У меня 17 лет назад в жизни были переживания, которым не было богословия, не было теологии. Она потом только догнала до того, что я пережил. Now what I'm not saying is I'm not saying that theology is not important in the Word of God. И я и чего я не говорю, я не говорю, что богословие не важно, что слово Божье не важно. But sometimes. Our knowledge, lack of knowledge, or even bad theology, can be a hindrance to receiving everything else because the box is wrong. Но иногда наше незнание слова, незнание богословия или плохое богословие может стать помехой в том, чтобы мы получили сверхъестественное переживание. Sometimes God just starts doing stuff, and it's so. Big, you're like, I gotta go find that in the Bible. Иногда Бог просто начинает делать какие-то вещи, они настолько огромные, что ты говоришь так, стоп, мне надо пойти найти это в Библии. I was 22 years old. Мне было 22 года. And it happened one day. И в один день это произошло. A glory cloud like honey appeared in my kitchen and came into the living room. А облако славы, как будто бы мед, появилось у меня на кухне и перетекло в гостиную. I said, God, there's a cloud of glory in my apartment. И я, и я говорю, Бог, слушай, у меня в квартире облако славы. A real tangible cloud of glory. It was thick. I mean, honey. Оно реально ощутимое. Оно было густое, мед. And this glory cloud. И это облако славы. The overwhelming. I, Weeping, the joy. Ошеломляющая. Я рыдал от радости. Shaking. Я трясся. I I was on my face. Я упал на лицо. And I never felt such ecstasy. Fire through my body. Я никогда такого восторга не чувствовал. Огонь двигался по моему телу. Like my spirit was being caught up into heaven itself. Как будто бы мой дух просто был восхищен на небеса. And I never felt the closeness, the nearness of God. It was so, I mean, beautiful. Я никогда не чувствовал подобной близости, вот единства с Богом. Это было так прекрасно. It was so real. At one point, there was a mighty rushing wind. I mean, a real wind that came. Это было настолько реально, что в один момент просто я услышал этот сильный ветер, реально ветер. И я вздохнул. And this wind went into my mouth. И этот ветер он вошел мне в рот. Vibrated through my body. Он перетрял все мое тело. It was like my own Pentecost. Это было как будто моё собственное, моя собственная пятидесятница. Nobody was in my living room that day. В тот день никого не было у меня в гостиной. And as quickly as that glory came, honey cloud. И и когда вот это медовое облако славы пришло, it was gone. И оно раз и ушло. I said, I know the presence of God. I know the presence of God in worship and prayer. I know the peace of God. Я я сказал, я знаю присутствие Божье, которое приходит в поклонении в молитве. I said, what was that? А это что было? And that was the glory. Это была слава. The next day, when I tried to pray. На следующий день, когда я попытался молиться. My prayer room then. I had a small baby girl, and I would go into the nursery. У меня была тогда, ну, дочка, маленькая девочка, и моей молитвенной комнатой была как раз вот, ну, комнатка, где она была. Я закрыл дверь. И я начал подготавливаться. И мне как-то надо войти в присутствие. Может быть, спеть песню поклонения или помолиться на языках. You know, maybe I feel 
you know, crappy that day. Like, oh God, forgive me, and I got to get all the junk of the day. Или может быть у меня было такое ощущение, знаете, там, ну, нехорошее. Мне надо там покаяться перед тем, как молиться. feeling engaged. Ну, знаете, вот не было вот этой связи. We all come to church like that. Ну, бывает такое, вы приходите в таком состоянии в церковь. Oh, I haven't prayed all week. I haven't read my Bible. Oh, I've been yelling at the kids. Oh. Uh, я не, не молился всю неделю, не читал Библию, орал на детей. I shut the door. Я закрыл дверь. And Jesus is waiting in the room. В комнате Иисус ждет меня. I couldn't even pray a prayer. I just fell. Я даже молитву сказать не мог. Я просто упал. Tears rolling down my face. Слезы текут по, 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 по лицу. I just stood there on my face the presence of Jesus. Then it was gone. I went to the kitchen and I thought, why is the Lord visiting me so strong? I said, it's unusual. The presence of God, I know it, but this is unusual level. Я я сказал, слушай, ну я знаю присутствие Божье, но это какой-то необычный уровень. And I'm in the kitchen. И я на кухне. I open the fridge and I get out the juice. И я открываю холодильник, достаю сок. I'm standing in the kitchen. I didn't close the door. Я стою на кухне. Я не закрыл дверь. And you know the feeling somebody is standing behind you. И знаете вот то ощущение, когда кто-то сзади тебя. Somebody's behind your shoulder. Кто-то сзади за твоими плечами. You know. Ты чувствуешь это. When somebody walks up behind you. Когда кто-то подходит сзади тебя. Somebody walked up behind me. Кто-то подошел сзади меня. And I knew who it was. Я знал, кто это был. And I froze. И я замер. Like, could it be that Jesus just walked up behind me? Может ли такое быть, что Иисус просто подошел сзади меня? My pastor didn't tell me this was possible. Мой пастор не говорил мне, что такое возможно. И мне было страшно посмотреть. Thinking, и, и я стоял там и думал, ну, я не могу же посмотреть в лицо Богу. Как вообще такое возможно? Посещение от Господа. And why Todd Bentley at 22 years old? Why am I having a visitation? Почему Тодд Бентли в 22 года вообще? Почему я? Why is my pastor not having the visitation? Почему моему пастору такое не явлено? And I finally looked down at my feet. That's all I could do. Look at my feet. И наконец я просто опустил глаза себе на на ноги. Это единственное, что мог сделать. And I saw his feet. I saw his feet. И я увидел его ноги. With nail holes in his feet. Дырами от гвоздей. But his feet were radiant, white, like fluorescent light bulbs. Но они сияли красным, как будто бы вот накаленная лампочка. But in the midst of that, you could still see the nail. Но посреди этого ты все равно видел эти гвозди. And I fell. И я упал. I don't remember hitting the ground. Я не помню, как я ударился об землю. But my spirit mm-hmm. was in the Garden of Gethsemane. Но мой дух оказался в Гефсиманском саду. In a living color vision. В живо в живом, знаете, полноцветное видение. I went all the way to the cross and I saw the crucifixion. I mean, I saw it all. I felt it. И оттуда я прошел полностью до креста. Я видел распятие. Я прочувствовал это. And the Lord said, "You'll never forget this day." I marked you as an evangelist. Господь сказал, никогда не забывай этого дня. Я отметил тебя как евангелиста. Every day for the next three months. Каждый день следующие три месяца. This glory cloud, this presence came every day. Это облако славы, это присутствие приходило каждый день. Most times I could not stand, pray, focus. It was so I just laid on the floor. Большинство случаев я не мог молиться, что-то говорить. Я просто лежал на полу. After 14 days, maybe. Где-то может быть дней через 14. I saw my first angel. Я увидел своего первого ангела. I started to have visions, experiences. У меня стали появляться видения, какие-то переживания. 
I started to go into heavenly experiences. Some я, people called it third heaven. I don't know what it was. Я начал переживать какие-то небесные ощущения. Кто-то это называет третье небо. Я не знаю, что это такое. Heavenly places, the throne room, the я, glory. Я, I mean, я бывал на небесах, в тронном зале, в зале славы. Now I'd been in church and I'd seen people prophesy. И я бывал, ну, был в церкви в то время, я видел, как I люди пророчествуют. Я сам пророчествовал. Но вот эти переживания, я пошел к твоему пастору. Day, и я сказал, от 4 до 12 часов в день, каждый день, Господь посещает меня. Я, я начал рассказывать ему про это медовое облако славы, про ангелов, про вот эти переживания. And he said, are you saying you're an Isaiah, you're an Ezekiel, you're a John, the Revelation? Are you having those kind of visions, Todd? Он говорит, ты хочешь сказать, что ты Исаия, Езекия, что ты Иоанн Креститель, то есть ты вот того класса человек. Are you a prophet? Ты пророк. I said, I'm a son of God. Я говорю, ну, я сын Божий. I don't know if I'm a prophet. Я не знаю, пророк ли я. But tell me why this is happening to me. Просто расскажи мне, почему это со мной происходит. И он говорит, ну, тебе нужно быть аккуратным с этим, потому что, знаешь, дьявол приходит в виде обманывающих ангелов. I didn't have a knowledge of the things I teach and know today. И что я вам говорю? Мое богословие, мое знание, мои переживания были больше, чем я знал. У меня не хватало знания, чтобы описать это все. In our over preparing or trying to be ready for revival in Russia, let's not miss what God may want to give us that we're not ready for. В нашей суперподготовке, когда мы так много готовимся к пробуждению, которое Бог хочет послать в Россию, давайте не упустим того, что Он собирается сделать, пока мы готовимся. Все, что я знаю о пробуждениях, о вот этих посещениях, что это всегда суверенное, суверенное действие Божье. Ты не можешь ничего приготовить к этому. Это было мое приготовление, мое посещение, которое готовило меня к служению, которое у меня длится уже 17 лет. Now, let me say this tonight. И хочу сказать вам вот что. Many of you don't know me in Russia. Многие из вас, вы не знаете меня в России. Вы, может быть, знаете некоторые вещи, которые вы думаете, что вы знаете из интернета. Много лет назад. Что-то из этого правда, что-то всего лишь сплетни. Да, Кто-то другие могут сказать, ну, мы знаем Тодда Бентли, это Лейкленд, Флорида, это вот uh, на телевидении было. Но вы не знаете меня как человека, мою семью. My tears, my Мои слезы, мое восстановление. Вы не знаете меня так, что мы сидели, ужинали вместе. Вы знаете меня только из того, что вы могли где-то там найти. Go, и все равно многие по-прежнему не знают, нам не важно. Stuff, stuff. И я не говорю только о плохих вещах, я говорю о хороших вещах. Testimony, Но мое свидетельство... God Not only at 22, this was the beginning of revival. We're talking about revival, how to be ready. Мне было 22, это было мое пробуждение. Мы говорим о пробуждении, о том, как готовиться. I'll come back to the glory cloud. Я еще вернусь к облаку славы. I'll come back to the three months. Я вернусь еще к тем трем месяцам. I'll come back to what happened in all that visitation. Я еще вернусь к тому, что произошло во время этих посещений. 18, 19 years old. 
This is when I had my salvation. I mean, I was an unbeliever. Uh, uh, you mean before that? Bef uh -huh. Before that, I was an unbeliever. Okay. Когда мне было 18-19 лет, я был неверующим, и произошло мое спасение. And I was born in Canada, of course. I'm Canadian. Я родился в Канаде, я канадец. Small town. Маленький городок. 7,000. 7,000 человек. An island. You had to take a boat. При get... этом это еще и город на острове. Туда and... добираться надо было на лодке. Outside of Vancouver, BC. Beautiful. My mother raised me. My mother, my mother wasn't religious. My grandfather was Salvation Army. My grandfather was Salvation Army. Uh, but his religion, he was quite religious. So, my, my mom kind of hated God now. Her idea of a religious church on Sunday made her hurt God. Her hate God. Привело ее к тому, что она ненавидела Бога. У моей мамы было несколько других детей, но они все умерли в возрасте там 8-9 месяцев. Я единственный был ребенок, который выжил, последний. Я родился с маленьким весом, как будто бы недоношенный. Я не знаю, что там произошло. Я любил мою маму. Она сегодня с Господом. Она умерла в 48, очень молодой. У нее был обширный инфаркт, и она умерла. My mother had a handicap. She raised me as best she could, but she had a handicap. She was totally deaf. Totally моя, deaf. моя мама, она была инвалидом. То есть она меня взрастила как могла, но она была инвалидом. Она была абсолютно глухая. She just suddenly lost her hearing. All of it. Couldn't hear anything. Just а, suddenly went deaf. Она внезапно потеряла слух. Не могла слышать вообще ничего. Просто моментально раз и потеряла слух. Right after I was born. Буквально после того, как я родился. And my father and mother divorced when I was young, four or five. Мои папа с мамой развелись, когда я был молодым, где-то в возрасте четырех лет. My father was a drug addict, alcoholic for thirty years. Мой отец был наркоманом и алкоголиком тридцать лет. And our family in Canada. И наша семья в Канаде. We grew up around outlaw biker gangs. Мы мы выросли. Motorcycles. Мы выросли среди команды. Байкеров, таких бунтарей. There was an organization in Canada called the Hell's Angels. Была такая организация в Канаде тогда. Они называли себя Ангелы Ада. And I grew up around this environment. И я вот вырос в этой обстановке. At 11 years old, my father would take me to, you know, outlaw biker gangs would gather. И go to these parties. Когда, когда, меня, когда мне было 11, отец возил меня на вот эти вот вечеринки байкеров там с девочками и так далее. То есть вот это все ну, my, криминальное. My father thought it was normal for me as a son to do drugs with him and drink at 11 years old. It's normal. Мой, Parties, drinking, drugs. Мой отец считал, что это нормально для меня, 11-летнего, пить и ширяться вместе с ним вот в этом возрасте. То есть для него это было как норма вообще. И весь вот этот вот кавардак, который там происходил, женщина и так далее, то есть, ну, все, что следует за этим. А, и а, вот я вырос вот в таком доме, то есть глухая мама, у нее, естественно, нет работы, никто не нанимает глухих людей на работу. Canada, this was poverty then, but $700, Canada. Канада, мы жили на 700 долларов, то есть это было очень сложно. And I was involved in the lifestyle that comes with all those things. You know, my drug addiction, I nearly died three times on drug overdoses. А, и вот я во всем этом принимал участие, то есть, ну, Моя зависимость, моя наркомания, я трижды чуть ли не умер от передозировки. One suicide attempt, 40 pills, trying to kill myself. Одна, одна попытка суицида, я чуть не убил себя. Never got an education. I don't know about Russia, but I ate 
grade eight, elementary school, that you know, kind of bit. Okay. Не знаю, как это по российской системе, но видать начальные классы школы. Это все, на чем закончилось его образование. Nobody wants a drug addict with no education raised in a home with a deaf mother and a drug addict father. Никому не нужен человек, который зависим, у которого нет образования, который вырос в разбитой семье с глухой матерью. And I, you know, I was a thief. I break in the 25 cars in one night. That's kind of normal. Я я был вором. Я вскрывал вскрывал 25 машин в в один вечер. At 13, 14 years old, I'm charged with a crime. I get the maximum prison sentence. 13-14 лет, когда мне вынесли приговор, мне вынесли максимально возможный для этого возраста срок. For juvenile, three years less a day. Для 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 подростков три года ну заключение это был максимальный срок на то время. I'm in five prisons before I'm 16. One prison sentence. Five, five prisons. One sentence. годам на на за один тюремный срок я побывал в пяти разных тюрьмах. And hated God. Ненавидел Бога. Was involved in devil worship, cutting my arms. You know that whole thing. Принимал участие в поклонении дьяволу. Вскрывал себе руки резал. Not looking for Jesus. Not looking for religion. Я не искал Иисуса. Я не искал религии. I ended up on the street, you know, at 18, you know, rock bottom on the street. Я все пришло к тому, что в 18 лет я жил на улице полный бомж, ничего вообще. All these years later, you know, my mother and I didn't, we weren't close. I used to beat my mother. А и мы все эти годы мы с мамой не общались, потому что я ее бил. And you know, she, in fairness, took a knife and tried to kill me. So. В свою очередь она взяла нож, попыталась зарезать меня. То есть, ну там. Pretty messed up, but the glory of God gets good. Достаточно пол такой конкретный бедлам, но слава Божья приходит и все исправляется. The glory of God gets good. Слава Божья исправляет. As as dark as dark and and broken and pain and addiction. В этой тьме, в этой зависимости, в этой сокрушенности и разбитости туда приходит слава Божья. В 18 лет в трейлере моего ну, человека, у которого я покупал наркотики, нар наркоторговца, я по пошел купить в его же трейлере. This is where Jesus became supernatural. Вот там Иисус стал сверхъестественным. I heard him say to me in an audible voice. Я услышал, как он в голос проговорил ко мне. Listen now, listen now. Услышь сейчас, услышь сейчас. I'm Jesus. Я Иисус. And I had this encounter. И у меня было это переживание. And he said, "You'll be dead if you don't if you don't receive me now. You'll you'll die." И он сказал, "Ты умрешь." Если не примешь меня сейчас, но у меня для тебя есть цель. Yes. И все, что тебе надо сделать, это сказать да. Love, I mean, Моя любовь, она здесь. Are, как, какой ты есть, ты можешь познать меня сегодня. Said, Jesus, real, И я сказал, Иисус, если ты реален, войди в мое сердце. And I mean, I was born again. И реально я родился свыше. Я стал новым творением. The addiction, the drugs were just gone. На моя зависимость наркотики просто исчезла. I was so brand new. Я настолько был новорожденным. My mother, my father, my family couldn't believe it. Моя мать, мой отец, семья, вся родня не могли поверить в это. Everybody I was telling about Jesus. И все, кому я говорил об Иисусе. What do you mean he spoke to you? Как? Что ты говоришь, что он проговорил к тебе? God speaks. Бог говорит. You heard a voice. Ты слышал голос. What kind of drugs are you on now? А, а, а на какой наркоте ты в это время был? But this was Jesus. Но это был Иисус. I've never struggled from that moment to accept that God is supernatural. С того момента у меня никогда не было проблем поверить что Бог сверхъестественен. По-прежнему не было образования, не было даже паспорта, даже 500 долларов не было в кармане. И 
и у меня начались вот эти посещения. After four years, через четыре года. This glory cloud. Вот это облако славы. During that glory cloud. Во время этого облака славы. Four to twelve hours a day for three months. От четырех до двенадцати часов в день, три месяца. There was three major visitations from Jesus Himself. Было три таких крупных посещения самим Иисусом Христом. The last one happened to me on Mother's Day, 1998. Последнее такое посещение произошло со мной в день матери в девяносто восьмом году. You have Mother's Day in Russia. У вас есть день матери в России? And I got up that morning to pray. Я встал в то утро молиться. And Jesus came. И пришел Иисус. The same way that he came, where I bought drugs all those years ago, and said, "Listen now, listen now." Точно так же, как он пришел тогда вот в в этом трейлере наркоторговца. Same same voice. И тем же самым голосом. Когда сказал, услышь теперь. Но сейчас он сказал, смотри и увидь это. Твое служение начинается сегодня. Ты больше никогда не вернешься к светской работе. Ты инструмент. What's the ministry? I don't even have a sermon. I've never been to Bible school. What do you mean the ministry? Какое служение? Я никогда не был в библейской школе. Я ни одной проповеди не сказал. What am I going to tell my wife, my mother-in-law, my pastor? I'm going into the ministry because Jesus told me. Что я скажу моей жене? Что я скажу моей тёще? Что я скажу родне? Меня Иисус призвал в служение. What am I going to tell him? The glory cloud came. Что я им скажу? Облако славы пришло. I have no money. I have no job. I don't know ministry. У меня не было денег. У меня не было работы. Я не знаю служения. You know what the Lord told me? И вы знаете, что Господь сказал мне? He said, "You're going to be a part of revival." He said, "You're going to be a part of revival." И он сказал, "Ты будешь участником пробуждения." I, and I saw the biggest crowds. I saw stadiums. I saw the dead raised. И я видел огромные толпы. Я видел стадионы. Я видел, как мертвые воскресают. I saw television going into the nations. Я видел телевидение. Я видел, как мы поедем в народы. All these things we've done in 73 countries in the last 17 years. Все то, что мы сделали за 73 год в 73 странах за 17 лет. But in the beginning. Но в начале. It was the glory of God. Было облако славы. Preparing me for personal revival. Которое готовило меня к личному пробуждению. Spending three months in the glory of God. Проведя три месяца в славе Божьей. And that glory. И эта слава. Gave birth to our ministry. Она дала рождение нашему служению. On Mother's Day. В день матери. I'm telling you, people are hungry tonight. И я говорю вам, люди жаждут сегодня. Я говорю о реалиях сверхъестественного. Ш делюсь с вами своим свидетельством, что, но в этом есть большая цель. И я верю, что есть многие на этом месте в эти выходные, которые начнут обнаруживать новое потаенное место. And you're going to be in a new season. Вы войдете в новый сезон. A visitation. Посещений. And you're going to say. И вы скажете. All things are possible. Все возможно. Now, forgive me if I go a little longer than you like, but I'm telling some stories. А простите меня, что я несколько дольше буду сегодня, чем вы хотели бы. Я просто рассказываю вам истории. I've only been to Russia one time. I need to give as much. Я в России всего лишь один раз бывал, поэтому мне надо выдать все. Я хочу продолжить вот эту мысль. Как узнать, как измерить это пробуждение или всего лишь хорошая конференция? This is what we all want to talk about. This is what we want to see in Russia. Это то, о чем мы вообще говорим, что мы хотим увидеть в России. 
It's easy to call this an outpouring, this revival, everything revival, revival. Знаете, очень легко называть все излиянием, все, что бы ни происходило, это пробуждение, это пробуждение. And, and, you know, as I've looked at revival, и когда я смотрел на пробуждение, the tendency is to manufacture or let's do that. The tendency is, знаете, давайте породим пробуждение. We, we want the same outcome. Давайте сделаем вот что-то. Но то же самое, те же самые действия не приведут к тому же результату. And as much as I look at the scripture, there's principle. И как, как, ну, сколько бы я ни исследовал Писание, есть принципы. In reality, God is not a God of principle. You may not get the same outcome. В реалиях Бог не является Богом принципов. То есть результат может быть другой. Когда ты пытаешься породить или произвести пробуждение, really revival revival? что на самом деле порождает пробуждение, sovereign, есть суверенное действие. Что-то, что он делает, что нужно узнать. Чего мы сами не можем сделать. Сколько конференций, крусейдов, там, разных евангелизаций вы проводите в год. Я просто пытаюсь посчитать, на скольки настоящих пробуждениях я был. Я проповедовал в Пенсаколе, я проповедовал в Торонто. I've preached in some great revival hubs. I, I've preached many times in Bethel Church, Redding, California. It's a culture. Я мог я много раз мог проповедовать в в церкви Вифиль в Калифорнии. Some people would say, "Oh, we don't want revival. Это we want lifestyle." Это определенная культура, знаете. Кто-то может сказать, "Ну, нам не нужно пробуждение, нам нужен стиль жизни." Kingdom culture. Нужна культура царства. Reformation is greater than revival. Awakening is greater than revival. Преобразование, оно лучше, чем пробуждение. Ну, вот мы говорим эти вещи. All this terminology, whatever you want to call it, I call it kingdom. Kingdom. Мы 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 порождаем разную терминологию. Мы говорим какие-то слова. I see normal kingdom, okay, everyday lifestyle Christianity. I see it. Я, я вижу нормальное царство, это повседневный стиль жизни, вот это царство. We, we live like and we do what Jesus did. Мы живем как и делаем то, что делал Иисус. I don't have to have revival, preach the gospel, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out devils. Мне не надо пробуждение для того, чтобы проповедовать Евангелие, воскрешать мертвых, исцелять больных и изгонять бесов. We get to live and do kingdom. Мы просто живем в этом царстве. Но, но при всей этой терминологии, пробуждение, реформация, там, восстановление, я, я знаком с культурой, со стилем жизни, сверхъестественным. Но по-прежнему это не устраняет факт, что мы нуждаемся в пробуждении. There are still times of refreshing, есть, outpouring. Есть определенные времена обновления, излияния. And there's still a need for outpouring. So there'll always be a need. Всегда есть нужда, она всегда будет нужда излияния. One of the greatest revivals in the Bible, Ezra and the people of God are in bondage, and they said, "Give us a measure of revival in our bondage." И одно из величайших пробуждений, которое мы видим в Библии, это Езра, и они находились в оковах, и они говорят, "Дай нам как измерить." We understand our greatest time and need for revival is give us a measure of revival in our bondage. Мы понимаем, что настало время для пробуждения, но дай нам понять, измерить пробуждение в оковах. People talk about the end time, signs of the end. When is Jesus coming again? Люди говорят о признаках последнего времени, о знамениях последнего времени, когда Иисус вернется. In Acts chapter three, it says heaven will retain Jesus 
until the restoration of all things. А и но бытие о деяние третья глава говорит, что небеса удержат Иисуса, пока не восстановится все. And then it says that if we repent, times of refreshing will come from the presence of the Lord. И там говорится, что если мы покаемся, то наступят времена обновления или освежения. Revival and outpouring in its simplest definition is times of refreshing. Пробуждение и влияние в его самой простой формулировке это времена освежения от Бога. And that could be a week, it could be months, it could be years, it's time. И это может длиться неделю, это может длиться месяц, это может длиться год, это сезон. Times of refreshing. Времена обновления. There are times, and then there's times where it's not refreshing. И есть времена, когда нет обновления. Revival, refreshing, out, it's time for Russia to have revival. И пробуждение, обновление, настало время, чтобы в Россию пришло обновление. Even when there's culture and kingdom and lifestyle Christianity, there's still going to be a need for revivals. Даже когда есть культура и христианский стиль жизни, и все как положено, все равно будет нужда во временах обновления. Even in times of reformation, awakening, there'll always be moments of God crashing in and messing everything up in revival. Даже во времена реформации и реально вот обновленного состояния все равно понадобятся времена пробуждения. And with revival comes unique manifestations. You know, Toronto, refreshing, Father Heart of God, inner healing. И и с с этими временами обновления приходят уникальные проявления. Торонто, сердце отца, время восстановления. Pensacola, Florida, repentance, holiness, harvest. Pensacola, Florida, покайся, покайся и и уверуй. Lakeland, Florida. It was a miracle healing revival. Lakeland, Florida. Это было пробуждение чудес исцелений. Now some people go, I like the Pensacola better than the Toronto. Oh, I like miracle revival. И кто-то знаете, кто-то начинает. Но мне Пенсакола больше нравится, чем Торонто, или мне нравится исцеление больше, чем это. Azusa Street had a revival of its own unique signs. Fire of God, missionaries to the nations. На Азузе было свое собственное уникальное пробуждение, огонь Божий и миссионеры по всему миру. Can you hear what I'm saying? Вы слышите, что я говорю? Every revival has a different sign. У каждого пробуждения свой собственный признак. It could be miracles. It could be harvest. It it could be refreshing. Это могут быть чудеса. Это мог может быть жатва. Это может быть просто освежение. I've only had four real revivals in 17 years of preaching. За 17 лет проповедования я пережил всего четыре настоящих пробуждений. And I know what happened in the beginning. И я знаю, что происходило в начале. How did you know it was revival? Как понять, что это пробуждение? This is what I want to tell you. Вот что хочу сказать вам. Albany, Oregon. It was on the west coast in America. Albany, в Орегоне. It was a church revival, Vineyard Church. Было пробуждение в церкви, церковь Виноградник. It lasted five months. Оно длилось пять месяцев. And you know how the revival started? И вы знаете, как оно началось? Acts of mercy and kindness on the streets. Действия милости и доброты на улицах. Just buying groceries for random people, uh, taking people to the gas station, buying gas. Просто покупали продукты, Just просто людям на улице, отвозили людей на автозаправку, заполняли им бензобак. Unexpected, why would you do that? Acts of love and kindness and mercy on the streets. Какие-то неожиданные такие, а что бы это ты вдруг сделал это для меня действие? And the pastor loved the kingdom of God. He said, "Why don't you just preach every night for two weeks and see what happens?" И пастор просто он, ну, муж Божий, он сказал, давайте будем проповедовать две недели подряд. I preached myself in the revival. Что произойдет? И и я проповедовал сам себя в это пробуждение. People got saved, miracles. Люди принимали спасение, чудеса. People lined up at the church at in the middle of the day. Люди выстраивались в очередь в церковь посреди дня. It was only 500 people a night, but revival for five months. Всего 500 человек в ну в один день вечер, но это длилось несколько месяцев. It was the Albany outpouring. Это было излияние в Албани. 
That was my first real revival. Это мое было первое настоящее пробуждение. And then Lakeland. Потом Лейкленд. What happened in Lakeland? Что произошло в Лейкленде? 300 people, 400 people. 300, 400 человек. And within seven, eight days. За семь, восемь дней. 800 people, 1,000 people. 800 человек, 1,000 человек. 14 days later. 8,000 people. Через 14 дней 8,000 человек. It went from a church building. А мы перешли из здания церкви. To the convention center. Мы перешли в дворец культуры. To the largest stadium, 12,000. Потом перешли на самый большой стадион, 12,000. To the open field at the airport, just preaching in the open air. Потом, потом мы вышли просто на открытое поле в аэропорте, просто from, вот в аэропорту. From the open air to a 10,000 seat tent where every night 10,000 on weekends would gather. И из этого открытого поля мы перешли в палатку на 10 тысяч мест, где 10 тысяч человек каждый вечер собирались. Almost five months. Почти пять месяцев. Every media, secular in America, even around the world some, Каждое, каждое средство массовой информации, светская СМИ в Америке приехала, ABC даже, News, даже CNN в других News. стран, ABC News, CNN, All the way to Oprah Winfrey. Все, все вплоть до О Опры Винфри. Famous celebrities. Знаменитая звезда. All the big preachers, Joyce Myers, T.D. Jakes, Benny Hinn. Все большие звезды, проповедники, Joyce Myers, T.D. Jakes, Benny Hinn. What's happening in Lakeland, Florida? Что происходит в Лейкленде, Флорида? They made movies on Lakeland. О Лейкленде стали фильмы снимать. God TV put it on TV every night, live. Канал Божье ТВ помещал это каждый вечер на телевидении. But when it started, но когда это началось, there was 300 people. Было 300 человек. And the second day I preached, I wanted to go back to Canada. И на второй день, когда я отпроповедовал, я хотел уехать в Канаду обратно. How did revival come? How did you know it was revival? Как приходит пробуждение? Как ты узнаешь, что это пробуждение? What the world does not know. То, чего мир не знает, is on the second day. На второй день in my hotel room privately, в моей uh, комнате в гостинице at лично two o'clock in the afternoon, в два часа по полудне making a cup of coffee, я заваривал кофе a man appeared in my room. человек явился в моей комнате that means it was an angel. это обозначает, это был ангел Not in a vision. Uh, это было не видение. Я повернулся и я вижу, что это, ну, что человек в комнате стоит. An angel. Ангел. And the angel said, I'm the angel of revival, breakthrough and awakening. Он, он говорит, и он сказал, я ангел прорыва в возрождение и пробуждение. And this angel, this angel. Said, I've been in many revivals. И этот ангел говорит, я был на многих пробуждениях. Think about every revival. There's actual angels in heaven that have been a part of every revival. They're still in heaven. Подумайте о каждом пробуждении, которое мы знаем. На каждом из них из них были определенные ангелы. Они до сих пор на небе. Они есть. Maybe Azusa Street, but this angel came. На, на Азузе пришел ангел. You know what the angel told me? И вы знаете, что этот ангел сказал мне? He said, "Pick up your telephone and call Bob Jones." Он говорит, возьми свой телефон и позвони Боб Джонсу. I said, "Call Bob Jones." Bob Jones doesn't answer the telephone. He didn't have a cell phone. И и и я говорю, позвонить Бобу Джонсу. У Боба Джонса нет телефона. Во-первых, он не отвечает на звонки. Bob Jones, even in the 2000s, still had a rotary phone you plug in. А у Боба Джонса даже в 2000 году все еще был такой дисковый телефон, который надо было в стенку включить. И Боб, он выдергивал вилку, штепсель этого телефона, и включал его только тогда, когда Бог ему сказал включить. У всех пророков, знаете, Рэнди Кларк, у Боба Джонса, у них у всех есть свои истории. Они звонят Бобу Джонсу. Они все говорят, они набирают Боба Джонса, Боб Джонс чувствует, включает телефон и отвечает им. Rick would say, "How do you know I was going to call?" And he said, "The Lord told me Rick Joyner is going to call." И Рик его спрашивал. Рик его спрашивал, как ты узнал, что я буду звонить? 
Боб Джонс говорит, мне Бог сказал, что ты позвонишь, поэтому я включил телефон. И Боб, он не истолковывал ваши сны. Он рассказывал вам, что вам приснилось до того, как вы ему рассказали, что у вас был сон. Bob Jones was the most unique, real prophet I ever met. Bob Jones был одним из наиболее уникальных, реальных пророков, которых я когда-либо встречал. So I called his telephone. И я набрал его номер телефона. His wife's cell phone. Я и мобильник его жены набрал. Bob Jones came on the phone and said, "Yep, yep, yep. Is that you, boy? Yet you talk Bentley?" И Bob ответил на ее трубку, и он говорит, "Да, да, парень, это ты звонишь." You're in Lakeland, Florida right now, ты and there's a revival coming. The whole world's going to see it. Ты в Лейкленде, Флорида сейчас, и будет пробуждение, о котором узнает весь мир. I said, "How do you know, Bob?" И я говорю, Боб, откуда ты знаешь это? He said, "The angel of winds of change that's visiting you stopped and visited me before he visited you and told me he was going to visit you." И он сказал мне, ангел ветра перемен, который сейчас у тебя в гостях, по пути к тебе остановился у меня и сказал мне, что он скажет тебе. Это реально произошло. Ангел сказал мне, позвони Бобу Джонсу. Bob Jones сказал мне, это был первый раз и единственный раз. He had never in 13 years talked to me like this. Он ни разу за 13 лет не разговаривал со мной так. He said a revival will begin, but it won't be the end. Он он сказал, что пробуждение начнется, но не будет завершения. It's just the beginning. Это только лишь начало. But it's going to be a good beginning. Но это будет хорошее начало. And the whole world in television is going to know about it. И весь мир и телевидение узнает о нем. He said the dead will be raised. Он он сказал, мертвые будут воскрешены. The biggest stadiums will not hold the revival. Самый большой стадион не удержит этого пробуждения. Years later, Paul Kane. Многие годы спустя Пол Кейн. He would come and say, this is what he saw. Он приехал, он приедет и он скажет, вот что я видел. This revival, 300. Это пробуждение эти триста. Without any work of man без какого-либо действия человека. Станет 7-8 тысяч. Мы въезжали в самые большие здания Америки. Каждый вечер были чудеса исцеления. Один вечер 35 пустых инвалидных колясок. Это было нормой. Quadriplegics from the neck down with electric wheelchairs would just get up and walk. Nobody touching them. Люди с электроприводами, ну коляска, где там еще и система жизнеобеспечения, то есть там человек полностью привязан. Они вставали и ходили. There were over thirty testimonies of resurrections of the dead. Более тридцати свидетельств воскрешения из мертвых. Unbelievable, blind, cancers, tumors. Невероятные вещи, опухоли, рак, слепые. Miracles that I see today. Чудеса, которые я вижу сегодня. Times a hundred. Умноженное на сто. You wouldn't have one cripple; you'd have dozens of cripples. You wouldn't have one blind; you'd have twenty blind. Не было не было одного хромого было сотня хромых. Не было одного слепого было двадцать слепых. And people miles outside of the city would pull over in their car because the glory of God. They couldn't even drive to the meeting. Люди за много километров от города были вынуждены съезжать на обочину из-за славы Божьей, потому что они просто не могли ехать дальше. People flying to uh, Orlando and Tampa on the airplane would get healed when the plane touched the ground. They would get healed on the airplane. Люди, которые люди летели на самолете в Орландо или в Тампу, они получали исцеление в самолете, как только самолет садился. Read, internet, независимо от того, что вы там услышали или прочитали в интернете, you, Wesley, witness, мы с Весли лично свидетельствовали целая команда людей на зарплате была, которая занималась медицинским освидетельствованием и рентгенами на эти чудеса. Thousands of documents. I sent them to the television stations. I sent them. Тысячи документов, которые я рассылал по телевизионным каналам и так далее. 
There was something about those meetings in the beginning. Но было что-то особое в этих собраниях в начале. The sovereign presence of God. Суверенное присутствие Божье. It was like what happened to me when the glory cloud in my living room happened in this meeting. Это было похоже на то, что произошло вот с этим облаком славы там в моей комнате происходило здесь на этих собраниях. After four days, через четыре дня, the meeting would be over, but the presence would linger. Everybody could feel it in the parking lot. It just didn't leave. Собрание заканчивалось, но слава не уходила. Люди выходили на парковку, садились в машину, и они чувствовали эту славу. Every day, I remember talking to Roy Fields. He was the worship. Roy Fields. He did the music. Каждый вечер я помню, как я общался с Рой Филдсом. Он вел прославление у нас. He said, "Do you think the presence is going to leave?" И мы задавали вопрос, как ты думаешь, присутствие уйдет? They'd show up at the church and open the door in the morning, and it would be rushing into their face the presence of God. Они они утром приходили, открывали двери церкви, от от открывали дверь, и присутствие просто в лоб их ударяло. People didn't want to miss it. They would come at ten in the morning for a seven o'clock at night seat. Люди, they wanted to be up front where the glory was. Люди, которые не хотели упустить этого, они приходили в десять утра к открытию дверей церкви. Были там до семи вечера, потому что они не хотели упустить ни капли. The revival, sovereign atmosphere. Откров... Э, пробуждение — это суверенная атмосфера. But I had an angel tell me Но ангел сказал мне, that was the sovereignty of God. это суверенитет Божий. Now that angel follows me. И этот ангел, он следует за мной. It happened in Korea. Это произошло в Корее, в Южной Африке. Этот ангел пришел. Брат Дима с Южной Африки. Еще один спикер конференции. Он русский, но он из Южной Африки. Вы знаете его служение. He came to the revival for a couple days. Он приезжал на пару дней на это пробуждение. I went to Durban, South Africa. Durban, South Africa. Я был в Дербен, Дурбан, в Южной Африке. Two years ago. Два года назад. Small meeting, 300 Indians. 300 Indians. Маленькое собрание, 300 индейцев. In the first eight days. Первые восемь дней. The glory of God rained down. Слава Божья изливалась дождем. When I say rained down, когда я говорю изливалась, people were covered in gold. Люди были покрыты золотом. Oil was coming out of their hands. Елей выходил из их рук. It was all over the ground. Оно было на земле повсюду. They found nine diamonds. Нашли девять бриллиантов. There was physical manifestations. Это было физическое проявление. But some of them Most of them were Hindus. No, but a большинство из них were Hindus. Hindus. Они были индусами. Not Christians, not believers. Они, то есть они были не верующими, не христианами. And they had the signs and wonders. И у них были чудеса и знамения. After eight days, four thousand people a day, every day. Через восемь дней четыре тысячи человек каждый день. And miracles. И чудеса. Strokes, death. Blind, cripple, AIDS. Infarcte, slipy, chromy, speed. There were so many miracles. Так много было чудес. The most amazing thing happened. Наиболее удивительная вещь произошла. Five years. Пять лет. Five is the number of grace. Пять это номер благодати. Five years to the day. Пять лет по сей день. That angel of winds of change, revival breakthrough. Этот ангел ветра перемен и пробуждения appeared in our hotel room. Является в наших номерах в гостиницах. My wife, моя жена, who doesn't manifest like gold, 
у нее нет никаких проявлений там типа золота и так далее она вдруг покрывается золотом кровать покрыта золотом мы меняли гостиницы трижды каждый раз когда мы заходим в новую гостиницу открываем комнату на полу золота Underneath our feet, all these gold flakes. It followed my wife for two weeks. She'd shower it off and it would come back. That doesn't happen to my wife. It's not happened since. Not happened since. And вот с той поры это не повторялось с ней. That angel came, and the same revival in Lakeland happened in South Africa. Этот ангел пришел, и то же пробуждение, что и в Лейкленде, повторилось в Южной Африке. It's pretty easy to know you're in revival when the angel comes. Очень легко понять, что ты в пробуждении, когда тебе является ангел. When that sovereign presence comes. Когда это суверенное присутствие приходит. Let me end it with this. И хочу закончить вот чем. South Africa, Южная Африка, Korea, South Korea. Вернее, Южная Корея. I've been there four or five times to Korea. Я там побывал уже три или четыре пять раз. Two three weeks a time. По две три недели за раз. But one time I stayed almost three months. Но один раз я провел там почти три месяца. About a thousand churches got touched. Около тысячи церквей получили прикосновение. And I remember preaching in Korea like this. They и, wanted a supernatural school. И я помню, как я проповедовал в Корее вот похожим похожим образом. And они I'm хотели, teaching. I'm teaching the supernatural. Они хотели вот эту школу сверхъестественного, и я преподавал об этом. And, and by the way, go ahead and drink and any other manifestations. Come а, Holy кстати Ghost. Кстати говоря, нормально пейте и любые другие проявления. I, I love just God doing stuff. Пусть Бог делает то, что делает. Never shut it down. If the Lord moves on you, let him move. Here I am in Korea. Итак, вот он, я в Корее. And about 18 days in, 18 дней уже. I said, there's no revival, I want to go home. Я говорю, слушай, пробуждения не будет, мы едем домой. Good meetings, power of God, healing. Хорошее собрание, сила Божья, исцеление. But that special но вот, It, но, но вот этого особенного чего-то не хватало в атмосфере. That morning, about day 18, вот 18 день, в то утро, I get up to preach, я поднимаюсь проповедовать, и я просто в дупель пьяный в Духе Святом. Just like this woman, I can't stop laughing. Как как эта женщина, я остановиться не могу, я смеюсь. I'm stumbling around. И я там спотыкаюсь по сцене. And I'm apologizing. I'm I'm so drunk right now. I can't do the school. I can't teach the school. I'm too drunk. И я что-то там заикаюсь. Я говорю, что там я настолько пьяный, я не могу преподавать. I had a young associate. This is when the revival started. И у меня был молодой помощник со мной. My associate. Мой помощник was struck by lightning in front of everybody inside the building. A lightning bolt. Внутри здания в него ударила молния прямо на виду у всех. A flash of white light. It hits him and he falls down. Просто просто внутри здания какой-то луч света ударяет в него и он падает. He hit the ground so hard we thought he was dead. Он так громко упал, мы думали он мертвый. And we looked, he got up, his whole face was yellow gold. И мы мы смотрим на него, он встает и все лицо покрыто желтым золотом. All the Koreans were running now to touch the gold man. Все все корейцы теперь бегут прикоснуться к нему, к этому золотому человеку. We stayed drunk. We stayed drunk in the Holy Spirit. Мы мы были пьяны в духе святом. 
We went to the restaurant to eat Korean food. Мы пошли в ресторан покушать корейской еды. In the whole table, 20 people. Весь стол, 20 человек. They're falling under the table. They're rolling on the restaurant floor. Мы падали под стол, мы там кувыркались по всему ресторану. All the way to the two o'clock session. До двух до двух часовой сессии остановиться не могли. We show up at the school and we're still drunk. И мы приехали на эту школу сверхъестественного все еще пьяные. I get to the next city. И я приезжаю в следующий. It, it's a beautiful uh, beach city, Pusan, oh. Pusan, Korea. Это мы я приезжаю в следующий город. Это город пляжей. And I get up to preach. Я поднимаюсь проповедовать. And the glory of God is so strong. И слава Божья настолько сильна. That my interpreter stops interpreting. Что мой переводчик перестает переводить. And I said the same thing twice. И начинает говорить то же самое, что говорю я второй раз. All the Koreans are on their feet. They got their cell phones. И все корейцы такие, они достали свои телефоны, встали. People are screaming. There's commotion. Он 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 ну он не мог говорить там это все началось. I said, what's happening? It seemed like a half an hour, but it was just seconds. И и я говорю, слушай, что происходит? Мне показалось, что прошло полчаса, хотя это было буквально момент. What's happening? Что произошло? And he said, that's it. And I looked above my head. И я смотрю над своей головой. And a small whirlwind. Have you ever drained a bathtub and you know the little whirlwind that goes down the drain? И знаете вот маленький так маленький такой ураганчик, знаете вот когда ванну сливаешь вот вот этот вот водоворотик. Like a tornado, a funnel. Как то надо, но над головой. Two feet by two feet, a funnel is above my head. Где-то наверное сантиметров так шестьдесят над моей головой. It's going in reverse. И он вращается в другую сторону. And the funnel is inside of a cloud, and there's gold and silver like honey swirling inside the cloud. И я вижу, что он он вращается внутри облака, а в этом облаке крутится серебро, золото, мед, вот это вот, ну все желтое вот это. Everybody in the building could see it. This wasn't a vision for me. The whole building saw the tangible cloud. И все в здании видели это. Не только я один. Это было не мое видение. Все люди в зале видели это. Outside of the cloud, listen now. It rained out of the funnel in the building. Rain coming out of the funnel. И внутри вот это вне этого облака, но вот из этой воронки лился дождь внутри помещения. Right the next minute, a woman screamed that was blind. She had her eye open. Nobody prayed for her. Two deaf people had their ears open. Nobody prayed for them. В тот же самый момент женщина закричала. Она была слепой всю жизнь. Она прозрела. Двое глухих. За них никто не молился. У них открылись уши. The next morning, stage four cancer. They carried her in the meeting. Was totally healed. На следующее утро женщина с четвертой стадией рака. Никто за нее не молился. Ее привезли к сцене. Она исцелилась. When she went back to the hospitals, the medical community, the science. The doctors. Когда она обратилась снова к врачам после этого медицинское сообщество. You were supposed to be dead in 48 hours. Они говорят, слушай, у тебя оставалось 48 часов до смерти. Overnight, you gained 30 pounds, and all your cancer is gone. За одну ночь ты набрала 15 килограмм веса и следов рака нет. So, I start preaching. I'm preaching, and yeah. every night. There's people in hospital gowns with IVs and doctors coming to the meeting. Ambulances are parking outside. И я и я начал там проповедовать. Каждый вечер приезжали врачи в в специальных ну в этой в их одежде специальной и они они стояли с оборудованием, а снаружи на парковке стояла скорая помощь. I said, why are the ambulances here? They said. They heard in the hospitals the sick are being healed, and the ambulances are bringing the sick from the emergency room. И а а они ну я задал вопрос, а зачем там скорая помощь? И они говорят, нам в в больнице сказали, что здесь исцеляют, и поэтому эта скорая помощь привозит людей из реанимации сюда. 
these two revivals are after Lakeland. Эти два пробуждения были после Лейкленда. Revival is still happening. Пробуждение все еще происходит. The major hospital that treats everybody with cancer, only terminal cancers. Главная главная больница, ну онкологический центр, куда свозили людей на последней стадии рака неизлечимых. They move the revival into a 500-seat room in the hospital and brought all the terminal cancer patients. Они перевели вот эти собрания пробуждения в зал, в который вмещалось 500 человек, внутри больницы, и собрали туда всех вот этих онкобольных, которым уже просто сказали смертельный приговор. We had a revival of the healing of cancer, demons coming out, doctors and nurses falling under the power, 44 people got saved in the first 20 minutes. У нас было пробуждение именно там, вот в этом центре, пробуждение по излечению рака, где 44 человека, среди них много врачей и медсестер, за первые 20 минут собрания покаялись. Кто жаждет пробуждения здесь? Кто жаждет славы Божьей? Кто говорит, что все возможно? I'm giving you a picture. This is what it could look like. Я показываю вам картину. Вот на что это похоже. Это слава. God's preparing our hearts. Бог готовит наши сердца. God's preparing you so that you can have a personal visitation to prepare you. Бог готовит вас, чтобы вы могли пережить личное посещение. Он готовит вас. I would have never been ready for any of it. Я бы никогда бы не обменял это ни на что. Если это не что бы не произошло, если бы не было времени вот этих личных посещений, если это не произойдет с вами прежде. Вообще я собирался что-то другое проповедовать сегодня. And I felt like the Lord told me. I felt like the Lord told me, you need to prepare the people to get ready for what's coming. Just talk about revival and the glory of God. И я почувствовал, что Господь сказал мне, тебе нужно рассказать людям, как приготовиться, чтобы они были готовы к тому, что грядет. People can learn something about what is the spirit of revival just from your message on testimony of personal revival. Люди могут узнать о том, что такое дух пробуждения, просто из твоих свидетельств о пробуждениях. Я чувствую, просто поднимите свои руки. Я буду за пасторов сегодня молиться, только за тех, которые на полном служении. Только за тех пасторов, кто на полном служении. Они могут вернуть это к их церквам. Это то, что я хочу молиться. Я молюсь только за, для того, чтобы они могли привести это обратно в свои церкви. Night, Завтра вечером. И может быть, кому-то надо завтра здесь быть. Tomorrow они могут зарегистрироваться ради одного собрания. Я завтра проведу специальное служение помазания. Мы выстроим здесь молитвенные линии, и я помолюсь за каждого человека в этом здании. A clothing or apron, a prayer cloth. И я говорю это вам сейчас. Завтра принесите с собой какие там платки, там шарфы и так далее. Ну одежду, которую вы хотели бы передать кому-то помазанную. And if you have a family, a brother, or somebody that needs a miracle, that's not here. Может быть кто-то есть у вашей родня, кто ну кому-то нужно чудо. Приносите от них платки. Это завтра вечером. But everybody, I just want you to lift your hands. И это для всех. Сейчас я хочу, чтобы вы все подняли руки. Say, Lord, I'm so hungry. Скажите, Господь, я настолько жажду. 
I want to drink the wine. Я хочу пить этого вина. Come Holy Ghost. Приди Дух Святой. Release the glory of God. Высвободи славу Божью. Release the fire of God. Высвободи силу Божью. Release the power of God. Высвободи силу Божью. We want to make room. Мы хотим дать тебе простор, чтобы Бог двигался. Let God move. Let there be a movement. Чтобы было движение Божье. Let there be a release of the spirit of revival. Пусть будет высвобождение духа пробуждения. Come, Holy Spirit. Приди дух святой. Keep coming, Holy Spirit. Приди дух святой. Glory of God. Слава Божья. Fire of God. Огонь Божий. Wine of God. Вино Божье. Ветер перемен. Дуй сильный ветер. Высвободи этот ветер перемен. Высвободи этот ветер перемен в России. Ветер перемен в России. Ветер перемен в России. Start calling in the winds of change. Start calling in the angel of awakening. Начни призывать ветер перемен. Начни призывать дух святой. Father, release the angel of awakening. Слышь его, слышь его. The angel of awakening. Ангел пробуждения, ангел перемен. Blow, blow, breath of God. Do it, do it, do it. Breath of God. Ветер перемен, do it. Wind of change. Ветер перемен. Father, we thank you for the angel of the awakening. We thank you for every angel of awakening. Отец, мы благодарим тебя за ангела пробуждения, за каждого ангела пробуждения. Father, I do. Father, I pray that you would release angels. Отец, я молю тебя о том, чтобы здесь были эти ангелы. That have a special assignment to bring revival. У которых есть особое предписание принести пробуждение. That heaven would open just a little bit more. Пусть небеса откроются еще немного. For all the glory of God to come down. Чтобы вся слава Божья сошла. Father, I thank you for the glory cloud. И отец, я благодарю тебя за облако славы, чтобы мы оказались под этим присутствием славы. Каждый человек жаждет под этой славой. Father, I pray tonight for the release of the spirit of revival. Отец, я я прошу тебя о высвобождении духа пробуждения, духа пробуждения. Spirit of revival. Дух пробуждения. Lord, release the spirit of revival. Высвободи дух пробуждения. Release the spirit of revival. Высвободи дух пробуждения. Revival Russia. Revival Russia. Над Россией. The spirit of revival. Ветер пробуждения.
Сходи под это облако. Встань под это облако. Встань под облако. Дуй своим ветром, Господь. Вложение Духа Божьего. В моем служении в Канаде Early meetings. на собраниях я говорил много о том, что ну, надо пить Духа Святого. Но сегодня мне надо сказать о том, что надо пить по вере. Мы можем пить в присутствии, а можем пить по вере. И есть приглашение, если ты жаждешь, приди к реке. И Библия говорит, что у кого нет денег, приходи, Купи этот мед, этот елей, это вино без денег и пей. And the Bible says there is a river which shall make glad the city of God. When the river comes, there's joy. И Библия говорит, что когда приходит река, эта река радости, приходит радость. Jesus said, whoever's thirsty, let him drink, let him take the living water. Иисус сказал, что всякий жаждущий пусть приходит и пьет. So we come to the river. Итак, in the spirit, by faith. Мы приходим к реке в духе по вере. Sometimes we could take our barrel. Иногда мы берём с собой ведра. And dip it in the river. И набираем в реке. And say, Lord, fill my barrel with oil and wine. И мы говорим, Господь, наполни мою бочку вином, елеем. And then the Bible says, open your mouth wide and I'll fill it. И Библия говорит, открой свои уста широко, и я наполню. И мы закидываем голову, открываем рот. Мы берем эту бочку и пьем. Пьем, пьем, пьем. Сегодня давайте немножко попьем. Просто возьмите свое ведро. И скажите, Lord, my barrel. И говорим, и говорите, Господь, мой, Holy Ghost oil and wine and fire. Мое, мое ведро, наполни его вином, елеем Духа Святого, помазание. Окуни его в реку. And I put my head back. I open my mouth. И я открываю свой рот. And I tip back my bear. I drink. И я пью, 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 пью. Oh, there it is! Oh, there it is! How? How? Okay, dip it again. Take another Продолжайте. drink. Dip it again. Take another drink. И пейте, зачерпывайте. И пейте. Наполни меня. Наполни мое ведро. Now put your head back. Open your mouth. Откройте свои рты. And tip back your barrel and drink. И пейте сейчас. Пейте, 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 пейте. Lord, fill them up, fill them up, Lord. Наполни их, Господь. Наполни их, Господь. Fill them up, Holy Ghost. Наполни их, Дух Святой. Fill them with your river. Наполни их твоей рекой, твоей радостью. Keep drinking, keep drinking. Продолжайте петь, пить, продолжайте пить. If you don't need to have a barrel, you can just drink by faith. И вам не обязательно иметь ведро, вы можете просто пить по вере. Just drink, 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 drink. Пейте, 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 пейте. Receive the Holy Ghost. Принимайте Духа Святого. Come on, give the Lord a mighty shout. Воздайте Богу славу. Drink, 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 drink. Sometimes, sometimes I, I just sit on my couch and I feel the presence of God, you know. 
Иногда я просто сижу у себя на диване и чувствую присутствие Божье. And I just drink. И я просто пью. Fill me, Holy Ghost. Наполни меня Дух Святой. Наполни меня, наполни меня. And I just get full. И я просто наполняюсь. We got to learn how to just soak and receive and drink. Нам нужно научиться как пропитываться, принимать, получать. It's a great key to revival. Чтобы увидеть пробуждение. You get all this atmosphere. What do you do with all this atmosphere? Чтобы высвободить всю вот эту атмосферу. You just lay in it. Просто позвольте этому течь. You just let the Lord touch you. You let Him Pos fill you. Позвольте Господу коснуться вас, наполнить вас. You get thirsty, you get out your barrel. Когда take another ты, drink. Когда ты жаждешь, ты берешь это ведро, зачерпываешь и пьешь. Somebody's drinking. Кто-то пьет. Fill us up, Lord. Пропитывается. Fill us up. Наполни нас. Whew. That's good. I, I'm getting a little drunk in the spirit. I like to get drunk. It's, uh, you know, I love to get drunk. Я люблю напиваться. You know, I mean, uh, who doesn't want to be under the influence? Кто не хочет быть под этим влиянием? I'm talking about the Holy Spirit. I mean, there's no high like the Most High. I don't need any of that wine out there. Я я говорю о духе святом. Мне не нужно то вино. I got some good wine in here. Я получаю хорошее вино здесь. I got some new wine. Новое вино. The Holy Ghost wine. Духа святого. Feeling just fine. Это просто Holy Ghost wine. вино духа святого. And you know, I don't stop. I just keep pushing it in Russia. И это не останавливается, оно продолжает. Pushing the wine on you. Оно и он изливает на тебя вино. And pushing the joy on you. Все время радость на тебя. Until we get the hope breakthrough. Пока ты не наполнишься весь. Some people pray once, pray two times. I just keep going. Некоторые люди пробуют это один раз, два раза. Я продолжаю. Sometimes we get so dry and thirsty, it takes a little while. Иногда мы становимся такими сухими, что требуется время, чтобы пропитаться. And then I got some people in my church. You just look at them and they fall on the ground. Oh. А, а есть некоторые люди в моей церкви, на них просто посмотрела, они and уже упали. I said, упали. get it together, brother. Stand up on your feet. And I say, get it together, brother. Stand up on your feet. И я, и я говорю, слушай, ну подними его. Что такое? I can't even lift my hand up and ten people fall on the ground and they're all rolling around. Я я не могу даже руку поднять. Десять человек падают на землю. We 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 call those Holy Ghost drunks, you know. И мы называем их пьяницами духа святого. And and so they're just they're too easy. You just breathe on them and they're just. Некоторые просто очень легко в этом двигаются. Просто. You got all these other people, you know. Чуть тронешь и они уже их внесло. А есть другие люди. Maybe a little bit in Russia too. It's new. It's new. Может быть в России таких побольше. And they're looking at you. И они смотрят на тебя. And you got to breathe on them like a lot. Надо надо дуть на них и много дуть. Shaka bam. This is only day two. Wait till I break through day three, day four, day five. It's a momentum. Именно поэтому, знаете, вот второй день, третий день, четвертый набирается движение. The longer you stay under the glory, и чем дольше ты пребываешь под славой, the more the glory will change you. Тем больше слава изменит тебя. You know, there's some little glory churches in Russia, but it's going to be more. И будут будут славные церкви в России еще больше. This type of move of God, it's going to be more. It's going to be normal. It's going to be normal. It's going to be normal. Say, Lord, I want more. God, I want more. Jesus, I want more. Jesus, I want more. Holy Ghost, I want more. I want more. Father, I want more. Father, I want more. Release the spirit of revival. Release the glory of God. Release the glory of God. Движение Божье. Высвободи это вино. Молитесь об этом. 
I want it to be a heavy, weighty glory. Я хочу, чтобы это была такая тяжелая, полновесная слава. Who's praying for the heavy, weighty glory? Кто молится о тяжелой, полновесной славе? Lord, release the heavy, weighty glory of God. Господь, высвободи тяжелую, полновесную славу. I want my glory heavy. I want it weighty. Я хочу, чтобы моя слава была тяжелой и полновесной. I want the overwhelming glory of God. Я хочу, чтобы это была слава Божья, которая будет наполнять этот народ. Who's drinking? Still, who's drinking? Мы пьем, мы пьем. Get out your barrel. Мы берем эти ведра и мы пьем. Oh! Come on, drink, 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 drink. Пейте, 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 Get out your barrel. Берите свои ведра. Sometimes you got to do ridiculous things like a faith. It's just a faith thing. Иногда надо делать такие вот глупые вещи по вере. Just get get you drinking. Put your head back and open your mouth and just drink. Просто закидывай голову, открывай рот и пей. Drink, 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 пей, drink, пей, drink, пей, пей. Drink, drink, пей, drink, пей, drink, пей. Ha ha! There it is. Drink, 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 drink. Пей, пей, пей. Bam, 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 bam. <laughs> Swimming in the glory. Просто плыви в этой славе. Swimming in the glory. Плыви в этой славе. You know what I've been doing this whole time? I'm taking authority over the atmosphere and I'm bringing it under the glory of God. И я беру власть над этой атмосферой и приношу ее в присутствие Божье. Hallelujah. Hallelujah. Woo! Bam. You want some? Хочешь? Хочешь? You want You want some of this? Хочешь славы? Can I pray for you? Да. Подними руки. Lord. I I saw an angel by her. Я, я увидел ангела рядом с ней. I, I looked down and I said, oh, there's like an angel. Ангел стоит рядом с ней. She's gonna have a gift of song and prophetic and music и and будет пророческая, creativity будет and all kinds музыка. of stuff. Fill her up, Lord. Let her work miracles and gifts пусть, of healing. Sometimes uh, my meetings, I pray for the children, 12 and under, they get it the strongest. Double! Fill her again! Fill her again! Fill her again! The children get it the strongest. You know, Sunday night, I'm going to have an open meeting here at 5 o'clock. Open, no registration, bring everybody. В воскресенье вечером в пять будет открытое собрание. Никакой регистрации, приводите всех. Bring the children. Приводите детей. I'll pray for everybody on Sunday night. Я помолюсь за всех воскресенье вечером. It's not the conference, but it's an open meeting Sunday night. Это не конференция, это просто открытое собрание. If your friends didn't register, they can come Sunday night for a celebration, open general ministry hour. Если ваши друзья не регистрировались, они могут прийти, это открытое собрание. I really hope if you live in Rostov or Rostov or I can't say it. I'm saying right. What what did you say? The whole thing. Oh, the the whole. You missed the whole thing. Yeah. I'm saying Sunday night I'm going to have an open yeah, meeting. Yeah. And I want you to bring all the kids 12 and under. Okay. It's an open meeting. Это будет открытое собрание воскресенья. Приводите детей до 12. Это собрание открыто для всех. Especially kid, teenagers, bring them. Я буду молиться за всех, особенно за детей, подростков. the conference, bring them. Те, кто не регистрировался на конференцию, приводите их. You want a double portion cup? Хотите двойную меру? Приходите. You know, five days in the city, it's not, it's not a lot of time to bring transformation. You want some of this? Come here. Come here. Stand here. How old are you? You're a little older than 12. 
you, all these Russians look so young to me. Are you 28? That's a joke, by the way. I said, are you 28? Because every time I meet somebody from Russia and they're really young, they tell me they're 28. Потому что каждый раз, когда я с кем-то встречаюсь, они мне говорят возраст больше. Doesn't matter if you're eight, twenty-eight, or forty-eight. И не важно, сколько вам восемь, восемнадцать, двадцать. Russian people look really young. Люди выглядят очень молодо. I met this one girl with two little babies. She looked fifteen. She was twenty-eight. Я увидел девушку. У нее было двое детей, а выглядит она на пятнадцать. Спросил ей двадцать. It's like my wife. She's Korean, and she's you know in her thirties, but people think I married a nineteen-year-old. А и я я женился когда. Про, про мою жену говорят, что я женился на девушке подростке, а ей 28. Вот, ей за И через минуту я буду молиться за людей. But here's what I want to do real quick. Вот что я хочу сделать очень We быстро. Do this real quick. Нам нужно это сделать очень быстро. And every night we're gonna do this. We're gonna have a, a special offering. И каждый вечер мы это будем делать. Это будет особый особый сбор. And this is for our ministry. Это на наше служение. We can't do what we do without our friends and partners. Мы не можем делать то, что мы делаем без наших друзей и партнеров. Sometimes trying to have the offering in a conference. Иногда пытаешься организовать пожертвование на конференции. We came to preach and we didn't ask for a certain amount of money. We just we want to be able to receive an offering. Мы не назвали цену за свой приезд или что-то. And so you're going to have a chance to sow into revival. У вас просто есть шанс посеять в пробуждение. And so we took an offering last night. Thank you for your generosity. Мы вчера собрали пожертвования. Спасибо за вашу щедрость. And we understand it's a conference. Maybe some of the same people, or you know, and you give once, you give twice. И мы понимаем, что это конференция. Возможно, кто-то из вас много вложился уже в это. If you want to give again, or maybe the Lord's been speaking to you as a church. Если вы хотите вложиться еще, или Господь конкретно проговорил вам. And you want to sow into this atmosphere. You want to sow into the breakthrough. Если вы хотите сеять в эту атмосферу, в этот прорыв. We're going to ask you right now. Just prepare your offering. We we know people in Russia give cash, give money. Мы просто будем даем вам время сейчас приготовить свои Ask the Lord about it. Just take one minute and prepare your offering quickly. We're going to receive an offering in just one moment. We're going to have the ushers come. And I want to thank you in advance for sowing into good ground. And people have no idea some of the meetings we do, just what it costs. Люди просто даже иногда не имеют представления. Чего стоят некоторые наши собрания организовать? All, all this money, by the way, goes right back into missions and evangelism. It goes все, right back into the gospel. И все all эти деньги, хочу сказать вам, они полностью уйдут обратно в миссии, в миссионеров. So let's prepare, pray over your offering. Take it in your hand. Поэтому давайте помолимся за эти пожертвования. Скажите, Господь. I need a breakthrough. I'm, I'm going to sow into revival. I want to support the gospel. I'm going to support. Would you take this tonight, God? I need a breakthrough in my life, in my job, in my ministry. And as I partner with the anointing, I want breakthrough, impartation. Я хочу этот прорыв. And so I thank you, Lord, for blessing my offering now. Я благодарю тебя, Господь, что ты благословляешь мое пожертвование сейчас. In the mighty name of Jesus. Во имя могущественного Иисуса. And we're gonna have the ushers come. We're just gonna pass the the baskets. И ашеры пройдут, они передадут ведерки. Where are the ushers? Yeah, there are there. Okay, good. We're gonna pass them. Thank you for giving. Let's give the Lord a mighty shout. Давайте воздадим Богу славу. As you sow seed, as you sow into the offering. Когда вы сеете семя, thank you, thank you, thank you. Давайте славу. Lord, I thank you for the glory. Господь, я благодарю тебя за славу. I thank you for the anointing. Я благодарю тебя за помазание. You're filling her with new songs. Ты наполняешь её новой песней, пророческой songs of deliverance, песней избавления, откровения. That angel that comes in music. И ангел приходит в музыке. I see it here tonight. Я вижу его здесь сейчас. That angel that comes in its multi colors. Ангел многих цветов. 
and it's full of creativity and song. It's full of sound and, and colors. Lord, that there would be a new angel that bring a new prophetic song, things that you'll write in the glory. And just say, Lord, fill her now. Not just with words, but sounds, sounds and melodies, creativities, a sound that would release healing and miracles. That angel would come. And I thank you for a new creativity. Stay in that atmosphere. Stay in that atmosphere. Keep your hands up. To stay in that atmosphere. If you pray in the spirit, just begin to pray in tongues. Just... I see the Lord healing somebody uh, bleeding, like ulcers. Uh, bleeding I ulcers. I see the Lord healing somebody bleeding, like If I call something and it's you, come forward. Keep praying in tongues. Let's not stop. Healing power flow. Healing power flow. Come on, stay in it, stay in it, stay in it. Продолжайте молиться, продолжайте молиться. Glory, power of God. Healing power of God. Stay in it, stay in it. Somebody Somebody had a ruptured appendix. Uh, uh, it, it can become a toxin or poison in the body. Он, something about the appendix. It could have been before, years ago, but something happened like where something ruptured inside your body. Just, just come up. Come up. In your stomach, ulcers? She has something sticking to her hand. Something is sticking to her hand. Послушайте, вы выходите только по поводу того, что назвали здесь. Unless they're getting healed, and I don't call it, and the Lord just sovereignly heals them, that they can come. Если только вы получили уже исцеление даже того, чего я не назвал, тогда вы можете выйти. В ином случае только то, что я назвал. I see uh, seizures. Maybe somebody's daughter, somebody deals with uh, epileptic seizures. Я я вижу, что возможно чья-то дочь сейчас получает исцеление от приступов, как будто бы это эпилепсия. Come forward. Come forward. Выходите сюда. Let's go higher in the glory. I want to go higher. Давайте перейдем выше в славе. Say, Lord, take me higher, higher. I want to go higher in the glory, higher realms, дальше, higher да, realms. And let's just keep praying in the Holy Ghost. Продолжайте молиться в духе Somebody in your family, epileptic seizures, spasms. У кого-то спазмы, вот эти вот припадки эпилепсии. Leukemia, it's a form of cancer in the blood. Leukemia, у кого-то, ну, происходит. Does that mean anything to anybody in the room? Leukemia, cancer of the blood. У кого-то есть рак крови, leukemia. Just, just come down to the front. Выходите вперед, сюда вот вниз. I want to pray for you. I see the вас. Lord healing a leukemia. He's healing a я, cancer я of the blood. Я вижу, Господь leukemia. Халарабашото, халарабашата, шикабаларабаша. I uh, I saw this last night. Я видел это вчера вечером. Like a brain tumor, a growth. Опухоль, какая-то опухоль в мозгу. It could be a grandchild, a small child. Возможно, это внук, маленький ребенок. Uh, but the Lord wanted to touch a growth or something. Но хочет коснуться этой опухоли. If that means anything to you, come down right now. Если вы понимаете, о чем я говорю, выходите. 
Hallelujah. It could be like a praying grandmother. Я вижу, как будто бы это молящаяся бабушка за ребенка. It's like a praying grandmother praying for a granddaughter. Okay. His grandchild is with a tumor. Come over here. I'm getting an anointing right now on this grandchild thing. And I just saw the brain tumor. It was actually last night I saw the Lord touch and remove the tumor. That's what the vision was. So Lord, I pray that you would touch and remove the tumor. Is there a praying grandmother for a granddaughter? Something seriously happening. А у кого-то все-таки я вижу, что это бабушка, которая молится за внучку вот в этом состоянии. It's a Caesar, like epilepsy Caesar. Lord, I command any kind of epileptic seizure, deaf and dumb spirit to come out of the child in Jesus' name. And Lord, you would break the fever. Every epileptic spasm. And we command the brain. We command the immune system to receive healing now. We rebuke fever now. And we release healing power. In Jesus' name. There's the glory of God. There's the glory of God. But to stay worship, stay in prayer. Higher, 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 higher. Higher realms, higher realms. 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 Higher Blowing discs in the back. They're, they're, they're ruptured. Uh -huh. Two. This is the reason for the severe uh, condition, degenerate condition in your back. I'm going to pray for two discs ruptured in your back. Come down here if that's you. Earlier in the meeting, I had a vision of a spinal cord. Раньше на собрании я видел, ну вот во время собрания я видел позвоночник. The spine makes it very difficult. Arthritis may be in the spine. И позвоночнику трудно нагибаться. Может быть это артрит, что-то такое. Some nerve pain in the spine. Какая-то боль на нервном уровне вот в позвоночнике. Come on up here. Come on up here. Выходите. The spine. Is it discs or spine? Это у вас позвоночник или диски? She had the she had her backbone broken, and she has difficulty sitting down. She cannot even lay down. Пока будьте здесь. Double, 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 double. Double, 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 double. Just watch out! It spreads. Это заразно, так что осторожно. Lord, heal that right now in Jesus' name. Это прямо сейчас. His sister has epilepsy. Okay, спина и у сестры эпилепсия. Heal la 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 la. Power in Jesus' name. Shika la 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 la. Power in Jesus' name. Glory of God. Glory of God, glory of God. Uh, chronic asthma, severe. Хроническая астма в сильной форме. The healing in the lungs. И Бог исцеляет легкие. And and I see a liver disease. The Lord was just speaking to me about a disease like the liver failing. The liver. И я вижу заболевание печени. Печень почти отказывает. It's very. Very holy up here. Тут святое место. Very holy. Очень святое место. Spine. Right here. Is it a crooked spine? 
У вас искривление? May he straighten your spine. Пусть Бог исправит спину. I command your spine to straighten in Jesus' name. Я спине исправиться. What is it? Asthma. Asthma and liver. The liver and the asthma. Ah, that, I got them together, the chronic asthma and yeah. liver, but I didn't connect them as the same yeah. person. I heard them together, but I didn't think that it was one person. Shoot. A little more waves of joy, joy, glory, joy, slava, glory, slava, joy. Slava. Yeah, take that. Glory, joy, glory, slava, joy, slava, glory, slava, joy, slava. glory, joy. Take it, take it. Shakababa, liver. Bam! Healing power flow to that liver. Your liver too? Yeah. Stay here. Lift your hands up. New liver. Father in Jesus' name. Bam! Release your miracle power in Jesus' mighty name. Did he feel something? Ask him. Him. Ask him if he felt fire or heat, anything go right now. Did he feel anything? Double, double, double. Bam, bam, bam. Did, did you feel anything? Did you have any pain? Did you have any pain? Breathe. Power, Jesus' name. Okay, li- li- leave him there. He's good. good. Now, now listen, listen. Послушайте. Somebody here. Кто-то здесь. It's not, you know, like a bone chip, a chip in the bone, like a crack, a fracture in the bone. Yeah, yeah. Somebody's had a a, a pretty big chip or fracture, something of a deformity in their bone. In a, in a backbone or in? No, I don't know where it is. It uh-huh. could actually be an old fracture to the arm or the elbow. And there's like an arthritis or something. I want to pray for that. А я вижу какой-то осколок кости, большой достаточно осколок, который не не зарос, и он вызывает что-то типа артрита сейчас. И я хочу молиться за это. So he had an old break or fracture chip in the bone. У вас была раздроблена давно кость. But after the bone recovered, arthritis is set into the joint. His backbone broken, and one fraction of it is one centimeter away from the backbone. Lord, itself. I command the bones, Господь, я приказываю этой кости, the bone to a move and adjust, двинуться, command the bone to align. Bam! Jesus' name. Во имя Иисуса. Now, there's a woman here, the right, the hip socket on the right side. Uh, you need a hip replacement of the bone here. Uh, здесь есть женщина, the joint. у которой uh, речь идет о, uh, как он, протезе, сустава правого шишка на на кости на кости вот здесь she has a growing on her bone lord remove the bone господь удали эту шишку remove the growth of the bone Треснута она, еще водичка какая-то врачи сказали. It, it crack in it, and Bam! Say there is a water. Did somebody have metal in their wrist? У кого-то здесь есть металл в запястье. You did have a fractured yes, bone, uh, but they put uh, metal. Он, он про женщину говорил. They put metal. А у кого-то здесь металл в запястье вот. After the fracture in the bone. После после перелома. Anybody? У кого-то Металлический протез. Спайн. У вас позвоночник. Поднимите руки. Somebody in the room has hepatitis. У кого-то, C, у кого-то в зале гепатит. God's gonna heal them. Hepatitis. Бог говорит, прямо сейчас исцеляю гепатит. Yeah, is that you? Вы? Yeah, you too? Вы? There's not a lot of room. Put her over there. Так. Go back there. Туда. Go stand by her if you would. Туда, 
Jesus' name. I hear from the Lord and then I release the anointing. It's up to the Holy Ghost. Lord, we command the healing of hepatitis. Command the healing of hepatitis. I hear it from heaven. We pray God does the rest. Hepatitis. <laughs> How many full-time pastors are there? Full-time senior pastors. Сколько здесь старших пасторов, которые на полной ставке? Сколько здесь старших пасторов, которые на полной ставке? Okay, I see the hands. I see Можно the hands. поднимите руки. Все остальные опустите. Okay. Только okay. пасторы на полной ставке. Can I clear the altar a little bit? Давайте расчистим немножко алтарь. Just have the pastors line up. Остаю, здесь остаются только пасторы на полной ставке. А плечо к плечу, прям в плотный ряд. Только, здесь остаются только пасторы на полной ставке. Встаньте прям сплошным рядом. My associate there, Wesley, was just telling me in the atmosphere as I was preaching tonight, he was having visions. He kept looking into the spirit and seeing lightning strikes. Мой помощник Уэсли, он говорит, что пока я проповедовал, он постоянно видел в духе, что били молнии просто в духовной атмосфере. And uh, may we get struck by the lightning of God. Может быть, в нас попадет молния Божья. Who wants to get struck by the lightning of God? Right out of the glory cloud. Lightning. Bam! Come on. Let's, we're going to pray for these pastors that they're going to carry this spirit of revival back to their churches. And, and the next time you get up to speak, the glory just falls, you know. So, come on, everybody pray. We, 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 we could worship a little louder. And everybody worship and just pray for a minute. Can I have a couple catchers, right? I got some catchers. Catch it, yeah. Everybody just worship and pray. Да, just just stay in the atmosphere. Stay in the atmosphere. Fresh for these ministries. Fresh in these churches. Or these ministries of revival and power. Oh, ma'am! Touch! These churches, these ministries. Just start as your church, your ministry. You're the leader. You're the gatekeeper. Open the gate and welcome this revival. Когда когда мы молимся, вы вы лидеры, вы те, кто хранит врата вашей церкви. Открывайте врата и ходатайствуйте за нее. Lord, we welcome it. 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 We open the gate. Open the gate. Tomorrow night, everybody's going to get prayer just like this. Завтра вечером мы помолимся за каждого точно так же. Bring an apron, bring a prayer cloth, bring a blanket. Приносите молитвенные платки, приносите шарфы. I love Friday night anointing services. Мне нравится служение помазания по пятницам. Bam, 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 bam. Shaka bam. Glory of God. Слава Божья. Bam. Release the spirit of revival. Release the spirit of revival. Thank you, God. There is a spirit of revival. Release it. Release it. Release it. Release it. Bam. Release it in these churches. Bam. Release it in these ministries. Power. 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 Holy Ghost power. Dunamis power. Dynamo power. 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 Sheila. Sheila. Power. Power. Sheila. Power. Power. Sheila. Power. 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 Sheila.
power, power, glory, Sheila, glory, glory, Sheila, glory, power. Sheila, 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 Начало нового духа пробуждения. Новое движение. Новое движение. Слава. Двойная мера. Двойное благоволение Божье. Двойное благоволение Божье. Shakahara, shahola la bashata. Oh, you're there's burning, hot. Garit, jar. Fiery hot. Ognen na jarka. Bam! Jesus day. Va yimis. Come on, give the Lord a mighty shout. Va daiti Bogu slavu. Miss any pastors? Uh, uh, miss uh, any? Yeah. Everything's fine. Let's just lift our hands up to heaven. Поднимите, поднимите руки вверх. Just say, Lord, thank you for your glory. I'm sorry. Thank you for your glory. Спасибо за твою славу. Thank you for your fire. Спасибо за твой огонь. Thank you for the new wine. Спасибо за новое вино. Thank you for healing. Спасибо за исцеление. I think we should uh, worship just for a moment. Something holy. I feel it's still in the atmosphere. Мне кажется, нам нужно поклоняться что-то святое все еще в атмосфере. I mean, I think if you just pressed in a little bit more in worship, another wave. Я я чувствую, что если мы немножечко еще поднажмем в поклонении, будет новая волна. It's so it's so wide open in here. Just just get in it. Это настолько сейчас здесь открыто. Start swimming in it. Начните плавать в этом. I see one more thing. I, I see the Lord healing like a blood clot. Clot. Maybe it was in the leg. Yeah, you have yeah, a problem yeah. with your blood circulation, your blood flow, and there was blood clotting. Я вижу еще одну вещь. Бог исцеляет тромб. Где-то, может, в ноге, может, где-то Бог исцеляет тромб. Was it in the leg? На ноге? This leg? Yeah. See, I get these words of knowledge, and they just kind of help. Вы знаете, я получаю эти слова знания, и оно как-то вот помогает. We want to see what the Father is doing. Мы хотим видеть, что делает отец. И потом мы провозглашаем. И это воплощается, потому что мы увидели это. Это тромб. Я вижу расцветание тромба. Я я вижу какой-то большой нарост. Я вижу большой нарост как киста у женщины с левой стороны вот здесь. Is it on one side? Yeah, she she both has a blood clot and she had a cancerous condition. Yeah, like cyst. It's interesting she had both conditions. Видите, у нее и то и другое. Lord restore. Господь восстанови. Is it a tumor or growth? У вас у вас кифта, опухоль. No, she has a blood clot. Father, we command the healing. Отец, мы приказываем исцеление. The healing of this blood clot. Bam. There goes, bam, bam. 
hand power of God. Come over here. What did she say? Father, remove the cysts from her body. Burn! Fire of God! Cyst. 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 Yeah, on the left side. Give the Lord a mighty shout. He gets all the glory. He gets all the glory. Yeah. All right, let's worship for a minute. Давайте будем мягкую песню. Let's go back into the glory. Give the glory to Jesus. Hallelujah. Just stay in this for a moment. Просто пребывайте в этой славе некоторое время. You can lay on the floor if you want to. Если хотите, можете лечь на пол. Just soak it up. Drink it up. Просто впитывайте ее, пейте ее. что надо продолжение, то есть до конца. Хотя перед этим, ну вот, когда мы планировали, он сказал, что давайте я только приеду, свою часть отслужу и уеду. Сейчас он остается и говорит, что давайте продолжение. То есть десятого не заканчивается, он хочет дальше. Аминь. Но я имею в виду уже еще это уже... Не, я... Хорошо. Да, и... 
Я думаю, это все, это, это серьезно. Аминь. Совпадений столько, тут Бентли, столько пророчеств. Так что я приглашаю вас всех завтра присоединиться. Потому что Бог действует во все время. И не пропускайте даже школу. Это важно, как для пазла. Собирается полный пазл. И знаете, Бог, правда, готовит нас в это время. Всех учит. Мы меняемся даже на этой школе. Так что приходите все в 10.00. И завтра будет вечером также служение в 18.00 с Тодом Бентли. Но я ожидаю, что в воскресенье что-то Бог будет делать особенное. Особенное для каждого. Я верю, что правда пробуждение придет. И вот братья, вот, ну, у них есть чувство, что это воскресенье. Может быть сегодня, я не знаю. Мы, ну, мы жаждем. Божьих благословений. Пожалуйста, только тихо. И можете выходить из этого зала, потому что проблемы потом у нас будут. Принимайте ветер. Принимайте ветер.